karibu kwenye dakika tisini kipindi maalum kabisa kwa ajili ya kuchambua matokeo na matukio ambayo yamejiri kunako ligi kuu soka Tanzania bara na leo hii maksusi kabisa tunakwenda kuangalia uh, raundi ya kumi na mbili ya TPL ambayo imeanza kutima vumbi kwa weekend hii na wiki hii nzima raundi hiyo inaendelea raundi ya kumi na mbili nakwenda kuangalia kile ambacho kimejiri kwenye raundi hiyo lakini pia baada ya kuangalia TPL tunatupia jicho ligi daraja la kwanza FDL ambayo na yenyewe imetia nanga kunako raundi ya nne kila ambacho kimejiri kwenye raundi hiyo na kwenda kuangalia hapa hapa kwenye dakika tisini za Azam Sports 2 umekaa nyumbani unasubiri kipindi kianze ile kinaanza tu unafurahi sio unakufa mimi naitwa Ahmed Ali wachambuzi wangu ni Charles Abel Abdullah Mkejengi pamoja na Tobias Sebastian bana karibu wazee Round ya kumi na mbili ya ligi kusoka Tanzania bara tumeshuhudia lakini tumeshuhudia mtu akifa goli tano kabila ushindi mkubwa kabisa <coughs> katika round hii na ni ushindi wa wekundu msimbazi Simba Sports Mnyama akimwangamiza Ruvu Shooting katika mchezo ambao umepigwa katika uwanja wa Taifa Dar es Salaam kwanza hebu tuangalie magoli ya Simba kwenye mchezo huo Na umweza kupenya kwa Shumari Salom Kapombe Nyeza madala mdani huko Bado Okwe Alechukua Fimbo ya Immanuel Arnold Okwe sasa ni dhahiri ya membeje shea Na anachapa bila huruma Wapo pasaji onashikwa pabaya uwanja otaifu wa Dar es Salaam Immanuel Arnold Okwe Mapema kabisa dakika ya saba ikelekea nani ya mchezo mpira wavuni Abdullahi Rashid na kuweza kuitanguliza Simba Sports Club wakiwa wageni leo hii ingawa wanacheza katika uwanja ambao wanacheza kila siku katika michezo yao nyumbani majalo safi sana ya Shemari Salum Kapombe yakakosewa kuweza kuondolewa katika hatari na akaja akachapa Immanuel Arnold Okwi na kuweza kuandika bao lake tingine weka kona moja ndani kwa kichwa majikana ndio bao la pili analika Simba Sports Club kupitia usumba jicho MK14 Medi Kagere ka dakika ya 20 na tatu ya mchezo one eye celebration inarejea uwanja wa taifa Dar es Salaam kupitia MK14 akitanua uongozi wa Simba Sports Club na kufanya wana Simba wa Damshi Chinja chinja zikiwa sasa zinaonekana na hii ni baada ya kile ambacho amekifanya MK14 ni kona ambayo ilipigwa na Shiza Kichuya ikagonga Besela ikarejea akaja akaiogelea na kuiweka kimiani Medi Kagere na kuandikia Simba Sports Club bao la pili. Haya. Hili ni mfanikiwa kufika kwa Shomari Kapombe nyeza majalo ndani huku sasa. Okwe!
ya Shomali Salum Kapombe akaenda kuoa nyoka kwa kutumia tawi la mbuyu Simba 4 Ndungamezo kupeleza mzuri sana huu sasa Salamba The two striker Adam Salamba Baada ya kunu anwele Ana kunu kuwa tunda Wapapasaji wenja taifa dare salamu Hicho ndicho kisago kilichowakuta Ruvu Shooting hapo jana magoli matano kwa bila. Nani kukwambia tu kwamba uh, Ruvu Shooting ndio timu ambayo imefungwa magoli mengi zaidi na Simba kwa kipindi cha miaka tisa yani kuanzia eh, msimu 2013 hadi msimu huu wa 2018 wamefungwa jumla ya magoli 26 na katika mechi tisa ambazo wamekutana Revo Shooting hajawahi kuifunga Simba hata mechi moja na waliwahi kutoka Sare na Simba mechi moja tu ya goli moja kwa moja lakini baada hapo eh, Simba amekuwa ni kidume kwa Revo Shooting kwa kuwafunga mechi zote nane ambazo wamekutana Uh, ni timu ina gani Ruvu Shooting imekuwa mdebwedo kiasi hichi mbele ya Simba? Uh, awali ya yote kama ulivyosema mechi tisa mfululizo Simba wanaondoka na ushindi kasoro moja tu Ruvu Shooting ambao walipata sale. Lakini ukiangalia wachezaji ambao wanapatikana kwa upande wa Ruvu Shooting na wachezaji ambao wanapatikana kwa upande wa Simba miaka yote Simba wanakuwa bora kuliko wachezaji wa Ruvu Shooting. Lakini ukija kwa mchezo wenyewe au michezo hivi karibuni kwa sababu ukiangalia michezo miwili ya msimu uliopita mchezo wa kwanza Ruvu Shooting uh, walifunga goli saba kwa bila uwanja wa uhuru pale Emmanuel Oku akifunga magoli manne mchezo wa pili Ruvu Shooting kafunga magoli matatu unaona kabisa mechi mbili msimu uliopita anafunga goli kumi. wanakuja msimu huu mechi ya kwanza anacheza kisago kikubwa kama wamesema cha goli tano yule Oku ambaye msimu uliopita alifunga hattrick anakuja tena kufunga hattrick kwa unaona Oku msimu uliopita akubalicha kuwa mfungaji bora na magoli 20 akubahatika kufunga akubahatika kufunga magoli mengi katika mechi yote zaidi ya Ruvu Shooting Ruvu Shooting alifunga magoli manne na hattrick ndani yake na pia msimu huu wale wale walokutana nao walifunga hattrick msimu uliopita arafunga hatrick lakini kitu kizuri pia tuweza kushuhudia hatrick ya pili kwa sababu ya kwanza alipatikana pale pale katika uwanja ule akifunga Alex uh, Alex Kitenge wa uh, stand zidi ya zidi ya Yanga lakini ukija kwenye upande wa Costa Simba itaendelea kudumu na ubora wao dhidi ya Rabukutano of Shooting kwa sababu ukiangalia hata kwenye mchezo wao au safu yao ya mbele wanatengeneza nafasi nyingi sana za kufungwa wakiondoa nafasi hizi ambazo walizotumia nafasi za kufunga magoli matano lakini pia waliweza kosa na waliweza kosa nafasi nyingi sana kama huyo ni Boko alikosa nafasi pia Emmanuel Oku kuna muda alikutana yeye against keeper akishindwa kutumia kwa unaona kabisa kwa misimu yote uh, ukisema Ruvu Shooting namna gani Ruvu Shooting kila anavyokutana na Simba Simba wako vizuri kuanzia technical bench uh, wachezaji wao kulinganisha na Ruvu Shooting kwa kwa miaka hivi karibuni na iona Simba itaendelea kutamba dhidi ya Ruvu Shooting Ruvu Shooting hawakuheshimu Simba yani ushindi wa mechi iliyopita dhidi ya Singida goli tatu uliwatia kibuli wakaona kama tumempiga Singida goli tatu Simba ni nani Uh, shooting kwanza mimi nasema kubwa ambalo limewafanya wapoteze mchezo wa jana ni kama ulivyosema ni kutoheshimu kwa sababu ukitazama dokili katika mzani mzani wa Ruvu Shooting hauwezi kukompea na mzani wa Simba kwa hiyo walikuja uwanjani uwanja taifa kucheza na Simba Azifu anacheza Ruvu Shooting na Singida ama Ruvu Shooting na Jeketi Ruvu timu za mzani wao unajua timu nyingi zinapata shida za kuja kucheza uwanja taifa kuna baadhi ya timu kama Alliance wanapokuja uwanja taifa wanakuja kufutanua uwanja ukicheza dhidi ya Simba ama dhidi ya Yanga katika uwanja taifa alafu ukaa ujaubana uwanja wanapata shida. Waone shooting jana hata uzione timu nyingine ambazo zinakuja. Waone hata Alliance wanakuja wanapata shida. Lakini mimi jana nitegemea labda watakuja Ruvu shooting kuubana uwanja kwa maana labda ni kuweka watu wengi katikati ya uwanja mbele labda na kumwacha fuli zuri maganga. Lakini sikiona hiko nimeona na wao walikuwa wanapishana na Simba. Simba wanaenda na wao wanaenda. Kwa hiyo walistahili kufungwa mabao matano. Chazabel, uh, tunamwona Emmanuel Oku anakuwa mtemi kwenye mechi za mechi za Ruvu Shooting. Yaani hapo ndo amekuwa akiamkia. 
Uh, unajua kikubwa ambacho kina kinawaangusha shooting mpaka unakuta mtu kama Emmanuel Okwi anafunga ana, ana mabao matatu kwa mfano kama mchezo wa jana. <coughs> Rufu shooting wanakosa ni nidhamu ile ya mbinu ya kujilasa za kujilinda kwa sababu najaribu kuangalia ina mabao ambayo Okwi amefunga ni mabao ambayo hana habuguziwi na mchezaji yoyote wa shooting anapokea mpira akiwa yuko yuko huru na anafunga sasa kama unaona unaona unajaribu kuona analuka kichwa mchezaji mwingine yuko nyuma yani u defender mlinzi wa waru shooting haji shughulisha atakuruka naye pamoja au kusimama kwa sababu katika katika mbinu ya kujilinda na mipira ya cross defender anatakiwa wewe wa kwanza yani usimame mbele ya mchezaji sio wewe uwe nyuma ya mchezaji sasa umesha kuwa nyuma ya mchezaji na unamruhusu mchezaji anaruka wakati wewe una inama siajua yule beki alikuwa anataka alikuwa na akili alikuwa anataka kufanya nini lakini ukiangalia na aina ya mambo mengine ndio kama hivyo amapokea mpira huku akiwa hana aja ana bugudha yoyote ndani ya eneo la hatari na mchezaji kama huku lazima akuazimu kwa hiyo kikubwa ambacho wana kikosa roof shooting zidi ya zidi ya simba au wanapotisha raise team kubwa wanakosa ile nidhamu ya kujilinda kwa sababu nilitegemea katika mchezo wa jana mwalimu uh, mwalimu mwalimu mtungwe mwenyewe anachosema ni kwamba alijaza idadi kubwa ya katika katikati lakini ukitazama simba uh, wana, wale, wana aina washambuliaji ambao wanafanya vizuri kwa sasa hivi simba ana rekodi nzuri kabla ya mchezo wa jana washambuliaji wote wanaocheza salamba oku na boko walikuwa wame, wamefunga goli moja walikuwa wameshafunga goli 11 katika mchezo ambao wamecheza. Kwa hiyo unajaribu kuona ni aina gani ya, ya timu ina safu ya ushambuliaji. Kwa hiyo kikubwa ambacho mimi nikitegemea labda mwalimu ataanza na madefenda watano, alafu mbele yao wanakuwa na viungo wawili wa ulinzi kwa maana kwamba wawepo watu wa kuzunguka na Okwi na Boko, Okwi na na, 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 na Medika gele, lakini hawepo watu wa kuzunguka na aina ya watu ambao wana wan, ndo, 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 ndo chanzo ndo uti wa mgongo wa kutengeneza mashambulizi ya Simba. Amen Kletus Chama. Lakini unajaribu kuona kwamba jana Wachezaji wa Simba wanacheza kwa uhuru mkubwa ndani ya eneo la hatari na aina yote ya mabao ambayo wameyafunga ni mabao ambayo wameyafunga wakiwa huru hawana ubugu za yote. Kwa hiyo kuna nizamu fulani ya kimbinu ambayo walikosa katika eneo la kujilinda na ndio hiyo ambayo imechangia kuadhibu hadi Oku anawafunga mabao yote. Walikuja na mbinu ile ya Noto Mpapaso Square nadhani haikufanya kazi. Ah unaweza kusema ni maneno tu kwa sababu unaweza kusema ni psychology tu masaubu ile ambayo alikuwa anakizungumza cho kitu. Lakini ukiangalia reality kabisa uwanjani kwamba Liverpool shooting walikuja bila kutoa appreciating kwa Simba kwamba hawa ni mabingwa watetezi, hawa na wachezaji ambao wametuzidi kuliko kwa kikosi chetu. Kwa sababu ukiangalia hata watu waliofunga kwenye mechi jana ni watu wale ambao wanaendelea kufunga kwenye mechi mfululizo kwa sababu ukiangalia Adam, Adam Salama ambaye alifunga goli la tano, mechi iliyopita alifunga, Emmanuel Okwi, Medigageli ni watu ambao wanafunga kwenye kikosi mfululizo. Kwa ina maana kwa timu yote ambao anaenda kucheza na wachezaji kama hao uh, bahati nzuri uh, tushaye kumsikia kocha Yanga Mwenyezi alisema unaenda kukutana mtu kama Boko Oku na Kagere akili yako ya kwanza lazima iwe kuzuia kwa una timu kama Rufu Shooting inaenda kucheza na wachezaji kama hao ambao wana character nzuri wana tabia nzuri kwenye kufunga afu unakuwa na nao makini katika kuzuia wameweza kuadhibu kwa so far na hiyo na Simba tendelea kutamba sana kwa watu wawili watu watatu wa mbele Tumba Swedi, Zuberi Dabi uh, Ambros Morris moja kati ya ma, uh, ma defenders wazuri sana lakini Uh, kama uwezo wao unashuka hivi inategemea na mpinzani gani unaenda kukutana naye mm. ni miongoni mwa wachezaji ambao wanafanya vizuri kabisa huyo Ambrose Morris ni mdogo wake na Gray Morris Tumba Swedi ni miongoni mwa center back ambaye anafanya vizuri lakini hazungumzi sana na hata Yusubeli Dabi ambaye ni miongoni mwa viungo ambaye muda mwingi sana hizi timu za majesha kuna wakati na kuwa Ruvu Shuti muda mwingine Ruvu Stars Tanzania Tanzania Ruvu Stars yeah, Tanzania Kuona kutajana wali wali walikutana wali halika kwa sababu kama jana mimi naweza kusema ona ona mpira unapita uh, yani Ambrose na ananyosha mguu tu yani kama vile anacheza one touch yani hakuna ile fiziki ambayo ungeitegemea kutoka kwa timu ya jeshi ama kwa kwa, kwa watu kama kama wao ambao wana uzoefu na ligi ah uki, ukiutazama ule mpira wakati Somalia ameenda kupiga ile cross yeah. Ambrose Tumba Swedi wote waliingia ndani akajua mpira unaingia ndani Mm. Somalia karibia akapiga nyuma yao. Kwa hiyo piga nyuma yao Okwi ni kama ameenda kukuta mpira ambao haukuwa na mwenyewe. Kwa hiyo akapiga ikawa goli. Lakini Ahmed una, mm. una, 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 una anajaribu kusema mkenge kwamba Okwi mpira umemkuta akiwa katika 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 eneo akiwa huru. Mm. Na wale mabeki wawili wakati walikuwa akilia hivyo kwenye mpira. Mm. Nini 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 jukumu la mchezaji ambaye anacheza upande wa kulia mbele ya ya ya, ya, ya beki wa kulia wa Rufuti? Yeah, Sababu tunaona kwamba kama beki wa pembeni okay, peke yake mm. eh, kwa sababu kama beki wa pembeni anaingia kwenda kuokoa shambulizi maana yake tunategemea wewe mtu ambaye unacheza juu yake labda winga na winga na wa, wa pembeni wa kulia unakwenda kuziba ile nafasi ile wacha na beki wako wa pembeni ambaye amekwenda sasa kwenye kwenye, kwenye kucheza kulizoea ile shambulizi la katikati kwa hiyo ni, 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 ni aina ya uzembe na kupoteza umakini kusikokuwa na, 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 na 
na sababu ndio kumewa gari mtu na lakini hapo hapo tuongezee ujue wakati mwingine tuweza tukakaa hapa tuka tukawalaumu tuka hawa mabeki labda una utamlaumu dabi defense midfielder utamlaumu Ambrosi Morris utamlaumu na Salum, nani Swedi mm. tumba Swedi lakini tuna 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 tunapaswa tuna pia kuwa kuwapa credit wa Simba wenyewe kwa sababu Simba wanacheza wanatengeneza nafasi kwa sababu chama kama chama mwenyewe anaweza katengeneza nafasi tano mpaka sita katika mchezo mmoja Adam Oso Salamba ana, anafikisha magoli mawili kwenye dakika chache ambazo anapewa na na, na kocha Patrick hii anatoa somo gani kwa kwa, kwa bench la ufundi anapaswa kuaminiwa zaidi Adam Salamba sio msaji wa kumbeza kwa sababu ukiangalia paka Simba wanamsajili alikuwa amefanya vizuri kwa kikosi chake cha stand umeona ametoka huko amefunga magoli nane Simba wanamsajili wanamleta kwa kikosi chao kwa hiyo unaona msaji ambaye anacheza kwa kikosi cha stand anaweza kufunga magoli kwa kikosi cha Lipuli anaweza alianzia stand mm. akaja Lipuli kwa hiyo unaona msimu mmoja paka Simba wanamsajili amefunga magoli nane kwa hiyo uh, ndani ya magoli yao nane amefunga pia Simba kwenye mchezo wa Samora kama unakumbuka goli moja kwa moja akimzidi mm. uh, ujanja uh, Yusuf Mlipili mm. anaenda anafunga. Kwa unaona ni mchezaji ambaye licha kuja Simba ana character nzuri, ana ubora mzuri katika kufunga. Anahitaji kupewa muda zaidi Ka kabisa. Angalia magoli nane amefunga anacheza na wachezaji wa aina gani. Afu angalia sasa hivi anakuja kwenye msimu licha ya kucheza dakika dakika 10 anakuja kucheza na wachezaji wa aina gani? Anacheza na wachezaji kama kina Claytus Chama, kina Sheza Kichuya ambao wana ubora kuweza kutengeneza nafasi za kufunga kina Shomali Kapombe. Kwa hiyo mimi hata magoli yule alofunga machache na naweza nikamkadiria msimu ni miongoni mwa msaji ambaye alicha kufunga magoli kama atakofunga Kagiri labda Okwe Uboko lakini mtu ambaye atakuwa anaelelea kwenye namba za kati kwa kuweza kufunga magoli. Okwe anafikisha magoli saba, anamfikia Eliud ambao kile atamwacha. Ah uh, nadhani kuna kuna kuna, kuna pointi ya msingi eh, katika maelezo ya, ya Tobi kuhusiana na, na, na ubora wa aina ya watu ambao watengeneza na mabao nafaza mabao Simba. Una, una, una ukijaribu kuiangalia mbe Mbea City ukijaribu kuangalia mbea City na, na, na Simba kwanza daraja la ubora baina ya mbili zinatofautiana Simba ina mtu kama Said Amis Ndemla anaweza kutengu, kutengu, kupiga pasi ya mwisho akitokea katika eneo la Simba eneo akiwa katika zoni katika zoni yao lakini Simba wao wana, wana mtu kama Cletus Chama ambaye tayari ameshajidhihirisha ubora wake ametengeneza nafasi za mabao tayari za kutosha mpaka hivi sasa lakini pia Simba anaweza kutengeneza nafasi kutokea pembeni kwa kwa, kwa kapombe sababu uki, ukiangalia ile katika orodha ya wachezaji ambao wanatengeneza idadi kubwa ya nafasi kama hiyo mbali na Ibrahim Wajibu wa Yanga na na, na tafadwa kutinyu wa Azam nadhani wachezaji ambao wanafanya vizuri wengine ni, wa, ni hao watatu wa Simba mtu kama Said Ndemla mtu kama kama Cletus Chama pamoja na, na, na Shomali Kapombe lakini bado Simba tunasema kwamba wana wana, wana adhina nyingine imekaa nje akina 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 Mzamiru Yasini akina Mohamed Ibrahim akina Runa Nionzima kwa hiyo binafsi na nina imani kubwa kabisa Okwi ata ata atamwacha ambo kile iwapo kasi yao itaendelea nayo Simba Okwi atamwacha ambo kile ni kwenye ile orodha orodha ya ku ya, ya kuania kiatu cha dhahabu lakini eh, John Rafael Boko kwenye magoli matano ya jana ya kufunga hata moja na kuna muda kuna muda akapata nafasi ile nafasi eh, yeye alikuwa katika wakati mgumu zaidi na kama angemwachia ange, ange salamba hivi lakini Boko akangangana apige mwenyewe inajenga tafsiri kama ya uchoyo hivi lakini wachambuzi wangu wataneleza hebu tuangalie hiyo nafasi alafu tuseme je ni uchoyo ama ni uh, ni wajibu wa striker kuhakikisha kwamba anajaribu uh, kufunga kwa namna yoyote ile tuna tuna tunaiangalia nafasi yenyewe hiyo ambayo uh, boko alikuwa kimtazama mlina mlango lakini uh, mlina mlango alikuwa ameshatoka zaidi na kwenda na kwenda kufinya goli kwa hiyo E, tuitarajia wengi uh, Boko atoe pasi kwa Salamba ambaye alikuwa wazi lakini Boko akangangana kupiga mwenyewe. Hii na taswira gani? Wakati huo tayari Simba iko mbele goli nne na magoli manne yameshafungwa na Okwi na Kagere. Ahmed, ukiangalia hiyo nafasi ambayo tunaizungumzia hapa, uh, kabla nafasi hiyo kupatikana, uliona Boko alitengenezwa nafasi ya design ile ile aliweza kupiga shoot ambayo alikuliangalia hata goli katika position gani. Goli lipo kushoto, aliweza kupiga aliweza kupiga aliweza kupiga shoot likaenda gonga nyavu za nje. Lakini hiyo nafasi jinsi ilivyokuwa, ilikuwa ni pasi nzuri kabisa ambayo Boko aliyekewa, alikuwa ndani na 18, alikuwa anamface goalkeeper alivu shooting. Lakini wakati anamface wanaangalia na goalkeeper alivu uso kwa uso hivi. Ndani huko kwenye goli ambako goli liko wazi, kulikuwa na Adam Salamba, alikuwa na uwezo wa kupiga pasi ya ndani 
kama pasi ambao tuliona wapiga shamarika pombe hmm. lakini bo a, ilikuwa pasi ya ndani hivi anaeka hmm. pasi ya mwisho Adam Salamba angeweza kufunga tena mguu wa kushoto au na mguu wa kulia hakuweza kufanya kitu kama hicho akataka kuuchopu ile mpira akataka kumwadaa golikipa kama na shoot au chopu but zuri ni tamaa ya boku kuhakikisha naye anafunga katika hicho kimepelekea kwa sababu ukiangalia wachezaji ambao wanaweza kufunga katika mechi hiyo ni wote wanacheza katika position moja ni wote wanacheza katika position ya Masreka ye Masreka peke yake ndio ambaye anaweza kufunga katika mechi hiyo kwa kwa hali ya kawaida Masreka lazima awe na hamu ya kufunga lakini naweza kusema hiyo alilazimisha kupiga badala yes. ya kumtengia Okwi yes hii hapo ndo nasema anaomba hey. msamaha hiyo ndo ya kwanza kuliangalia kabisa goli katika position gani kwa sababu ukiangalia ule mpira na receiver anaweka katika eneo ambalo kama angeongeza umakini alikuwa na uwezo wa kufunga kwa sababu alikuwa katika nafasi nzuri kabisa hiyo akuangalia goli liko wapi akaongeza umakini akaweza kutoa mpira pembeni hata hiyo nafasi ambayo unasema ya hiyo ni kwa nafasi ya wazi kabisa akuongeza makini. Kwa nafikiri ni goli nne ambazo zinaweza kufungwa uh, wakati huo zinaweza kufungwa na wachezaji ambao ye wote wanacheza katika position moja. Kwa hiyo uh, akawa na umizwa na 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 na, 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 ma, na magoli ya wenzie. Ni kweli kabisa kwa sababu ukiangalia boko wa magoli mawili ambao alifunga amefunga katika mechi moja tu dhidi ya Mwadui. Toki achana na mechi hiyo ya Simba dhidi ya Ruvu Shooting. Uh, mechi nyingine ya round ya 12 ni Singida dhidi ya Azam FC. Azam FC wakibuka na ushindi katika uwanja wanamfua na hiko ni kipigo cha pili kwa upande wa Singida katika ardhi yao ya nyumbani. Mara ya kwanza walifungwa mechi ya kwanza kabisa na biashara goli moja kwa bila na mechi nyingine ya pili kufungwa hapo ni dhidi ya Azam FC. Goli moja kwa bila goli la Yahaya zaidi tuli angalie goli la Donald Ngoma kumradi ya zaidi anapoteza diabi yake zaidi anamchopa mpira ule kwa Donald Ngoma Ngoma msamiliaji kutoka Zimbabwe Donald Ngoma Ngoma anatumia pasi ile kwa usahihi sana ambayo imechongwa amemewekwa na yake zaidi Asisi ya maana sana pasi ya kuchop inamkuta Donald Domba Ngoma tazama alipokea vizuri sana akapiga tan ya viwango sana wote wakaenda segere Donald Ngoma katika nafasi nzuri akamtazama Alem Safa Mtinge upande wake wa kushoto akaishia kutengua tu hakuwa anacho kufanya bao moja kwa Azam akitanguliza Azam FC na wenyeji Simira United hawajapata kitu mpaka sasa wakati Donald Ngoma na Chomoka kuja kupokea pasi ya haya zaidi Chukwu alikuepo pale Kennedy alikuepo lakini wote wakawa wako bize kumkabia macho ya haya zaidi Ngoma anapita ana score Chazabel uh, ni, 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 ni tatizo kubwa sana ni tatizo ambalo si tu linawakabili wachezaji uh, uliowataja Kennedy pamoja na na na, na, na Chuku. Ndizo ambazo linawasumbua sana wachezaji wa Tanzania kwa sababu wamekuwa wamekuwa wakiangalia zaidi. Kati zaidi ana receive, ana yani, chop, uh, ngoma anapita hapo hapo wenyewe yani, concentration ya, yao ipo kwa kwa mpiga mpira na sie ambaye anachukua ana, ana nafasi. Yaani unajua unajua tatizo kubwa ambalo linawasumbua lina wachezaji wa Tanzania. Wanaamini mzaji mwenye mpira ndio mwenye madhara kuliko yule ambaye hana mpira na tu tu kiangalia kwa sababu hata katika mechi ya kwanza ambayo tumetoka kuizungumzia ya Simba na na na, na roof shooting aina ya mabao yalikuwa ni hayo watu wana wana akili yao wanaelekeza kwa mtu ambaye ana ana mpira matokeo yake anakuja kumkuta pasi anakuja kwenda kwa mtu ambaye ana mpira na kwa hiyo katika mazingira huno anafunga ana ni kama ile goli ambalo wame wamelipata wame, wame Singida wamelipata Azam kwa sababu tayari kuna beki alikuwa ameshaenda kumkaba yaya zaidi nyinyi wengine akili yenu natakiwa muwe makini na huyu mtu ambaye anaondoka kupita nyuma yenu kwa sababu sawa inawezekana Kennedy anza akajitetea kwamba labda alinipita ilikuwa ni alinipita akitokea nyuma lakini chuku kama unamuona aliona kabisa kwamba alikuwa macho yake yote anaongana kabisa anamuona ngoma lakini hakuamini kwamba ngoma anaweza kaa na madhara kwa hiyo haya ni matokeo ya, ya, ya kujisahau na 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 na, 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 kuji, na kuamini kwa na, na tabia ambayo tume ni mazoea kwamba mchezaji mwenye mpira ndio mwenye mazala lakini tunasahau kwamba mtu ambaye ana mpira anaweza kuwa na mazala zaidi kabla ya kuiangalia pia uh, mauzembe huu ambao umefanyika na safi ulinzi amara diabi moja kati ya viungo bora sana wa chini kwa hivi sasa nchini Tanzania eh Coast huyu anafanya kosa la uzembe sana anataka kupiga chenga wakati yeye ni holding na yuko katika eneo lake anapokonywa na inaita madhara uh, tunamwangaliaje diabi kwa kwa kosa hilo kwanza inashangaza kidogo kuona kiungo ukabaji anataka kuuchezea mpira. Kwa ni shida unakutana na kuchezea mpira mbele yake kuna mchezaji na nyuma pia kuna mchezaji. Ulimwona mbele yake huyu hapo ya zaidi anachukua mpira na mpasi ya ngoma, 
ngoma namrudishia zaidi ya zaidi anampelekea anaenda kufunga kwa hiyo una Una, una mshangaa ni kiungo wa ulizi lakini design kama kulikuwa hakuna mtu ambaye anaomba hivi na na, na hicho ambe ndio nilitaka ni 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 ni, 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 ni mkatishe Abdul kwa sababu mazingira ambayo Amala alikuepo ilikuwa ni vigumu sana yeye kufanya kitu kingine ambacho zaidi tofauti na kile ambacho alikuwa nao kufanya kwa sababu mm. ame ame nyuma na, na mchezaji mmoja wa, wa Azam na Mbele na mchezaji mmoja wa Azam kwa hiyo katika hali ya kawaida lazima utafute nafasi ya kuf, ya, 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 ya kupeleka mpira sehemu ambako unaona sahihi lakini mimi binafsi na hisi kama mazingira uwanja ndio yamemkomisha yame, yame amara kushindwa kufanya kile ambacho walikitegemea. Mazingira yeah. uwanja kwa maana yani uwanja unamzuia speak pass asiondoe katika yani, eneo la hatari. Una, una, unajua kama 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 kama, kama ukitazama vizuri amara alikuwa anajaribu kumiliki mpira ukawa kama ume, ume, ume hesabu zimekataa mchezaji mm -hmm. wa Azam akaenda akaudokoa ile mpira ndio akachukua kwa mzaki. Sio ile control chumba na sebule. Hapana, sizani kama ni control kwa sababu sizani kama ni control. Mpira ile mgongo katika mguu wake wa kulia. Umeona anavyochukua anachukua ugagua mguu wa kulia zaidi kama kauiba. Ahmed mimi na kitu kingine ambacho nimekiona kwa watu wawili. Zaidi dhidi ya Dorad Ngoma. Wakati ligi inaanza Ngoma alikuwa majeruhi. Mechi za mwanzo wa kucheza. Na kumbuka mechi ya kwanza kabisa anaingia ilikuwa dhidi ya Lipuli mechi ambayo ilisha sale kwa uwanja wa Azam Complex. Anaingia dakika ya 62 akitoka Mudathiri ya ya Bash. Ameingia kuna mechi hiyo baada ya kuingia dakika kadhaa akaingia ya ya Zaidi. Mwalimu baada ya kumuuliza Zaidi kulikuwa na partnership nzuri sana kati ya Donald Ngoma na ya Zaidi. Wawili wao walikosa maguli mengi sana kuna mchezo huo. Lakini tangu hapo ikawa kama starting point yao kwa sababu kianza kuangalia kabla mchezo huu walitoka kucheza hapa uh, zidi ya uh, Tanzania, Tanzania. wakishinda goli moja kwa bila ya zaidi alifunga pasi ya Donald Ngoma game inofuata wanacheza zidi ya si, uh, Singida ugenini goli anafunga Donald Ngoma pasi natoka kwa zaidi kwa nafikiri mwalimu uh, uh, kwa hiyo kwa hiyo tuseme yes. kwamba tuseme kwamba pacha Donald Ngoma ni bora zaidi kuliko pacha ya kutinyu na na, na Dan Lianga. Kwa kipindi hichi ni zuri kwa sababu unaweza kuona kama hivyo umempatia mwalimu matokeo kwenye mechi mbili mfululizo uh, lakini pia hata pasi ya Dan Lianga na tafadhali kutinyu anaweza kusema ni nzuri kwa wakati kwa sababu mwanzo wa msimu ndio alikuwa anatumia watu wawili na kuweza kumpatia pointi katika mchezo wa nyumbani na ugenini. Lakini kwa wakati huo ambao tunazungumza hapa ni Meja Samuyo hiyo ndio yes. pasi ya Donald hey, Ngoma kwa ya haya zaidi. Yes, anamwekea ya zaidi anamwangalia ya zaidi kwa katika position gani ya zaidi anafunga. Kwa nafikiri kuna chemistry nzuri kati ya Ngoma na ya zaidi sasa hivi ashajua anakuomba mimi nikiwa na mpira weka same flani na wewe ukiwa na mpira mimi nitakuweka same flani. Na hii na zani mwalimu Hans aliipata kwa mechi zidi ya uh, zidi ya Lipuli ambao alicheza katika uwanja wa Azam Complex. Kotinyu na Lianga, Ngoma na 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 ya haya zaidi ipi pacha bora kwako Chazabel? Uh, kwa mtazamo wangu mimi nadhani pacha ya, ya Ngoma na 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 na, na, na ya haya zaidi ni, ni pacha nzuri kwa sababu tuna aina ya, ya mbinu ambazo walimu wengi wamependa kuzitumia sasa hivi kama kama unamuona vizuri Hans kama kuna kitu ambacho nimekiona kwake tangu wakati anafundisha Yanga mm. ni mwalimu ambaye anataka hata wachezaji wanacheza katika nafasi ya ushambuliaji wamlazimishe mchezaji wa, wa nafasi ya ulinzi wa timpinzani afanye makosa ili wao tumie nafasi tunakumbuka mechi ya Simba na na, na Yanga ambayo Simba alifungwa mbili mbili bila Busungu anawafunga ni ni, 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 ni ni ya pili tunaona mwalimu na nili ngoma alimlazimisha Hassan Kesi akafanya makosa yani tunasema ana, 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 ana wanaanza ku press kuanzia katika eneo la timpinzani kwa hiyo kwa kwa, kwa aina ya falsafa ya mwalimu Hans Prime na hiki ambacho tumekiona jana kwa sababu kama umeona ile bao lilivyofungwa ni wale wale wamepokonya ule mpira na wao wamekwenda kufunga ile bao kwa hiyo nadhani wanastahili ku, ku, ku picha ikirejea hapo tuangalie uwanja wa anamfua umeona uwanja wa anamfua na kumbuka mwaka jana wakati uh, Yanga anakwenda kucheza mechi yao ya kwanza hapo dhidi ya Singida pichi ilikuwaje tena tena uwanja ulifungwa kwa ajili ya matengenezo eh hawa Singida walikuwa wanatumia uwanja wa Dodoma mm. ndio kama uwanja wanasema home ground lakini nashangaa uwanja haujachukua hata mwaka mm -hmm umekuwa ni tuseme kama sijui malishoni ama ni sehemu gani kwa hiyo haiwezi kuwa malisho yale ngombe anakula nini pale ah yani umechakaa uwanja la una kitu kingine ambacho mimi nasema tuna atupati ubora ubora mzuri wa wachezaji ni pia aina ya viwanja ambavyo tuko navyo Ahmed mimi naweza kusema uh, kwa matokeo lakini na sizungumzi kwa upande uh, kwa, kwa upande wa matokeo naweza kusema kiasi fulani uwanja unaweza ukaojashangia kwa sababu gani mechi ya kwanza kabisa msimu uliopita uh, Singida United zidi Azam Singida walikuwa wanatumia uwanja wa Jamhuri Dodoma uh, mchezo wao dhidi Azam ulisha sare ya moja kwa moja goli la Azam nakumbuka lilifungwa dakika za jioni sana na huyu mtoto ambaye iko injury asai Paul Peter aliingia dakika za jioni kabisa akaenda kusazisha mazingira ya uwanja ambao kwa natumika kwenye mchezo huo naweza kusema ni mazingira ambao kwa na lingana na uwanja Aiza kwa kuwa labda 
mwalimu ambaye alikuwa kwa upande wa Singida, yuko Azam na baadhi ya wachezaji ambao kwa upande wa Singida, sasa hivi yuko Azam. Tulikuwa tunataka kujaribu kuangalia tu uchakavu wa uwanja wa Namfua kwa muda mfupi sana. Changamoto kubwa Ahmed labda unajua inasumbua yes, viwanja vyetu mwaka jana ndio eh. mwaka jana ndio mwaka jana hiyo simba na yanga na singida. na singida angalia mazingira ya pitch ndio pitch na ruhusu unaona kabisa majani ni mazuri na uoto mzuri wa kijani uwanja mzuri kabisa yes, unaonesha yani, kabisa ndani ya miezi mitano mi, sita hivi tayari uh, na mfua imebadilika kabisa ame ni changamoto kubwa ni kwamba tuna shida utunzaji hapa yani pamoja na kwamba tuna shida katika utunzaji lakini tuna viwanja ambavyo vinakuwa na matumizi mengi. Mm, kwa kwa maana kwamba unaweza ukawa na uwanja unatumia na timu kwa ajili ya mechi za premier. Uwanja huo huo unatumia na timu kwa ajili ya mechi labda za ligi daraja la kwanza au la pili. Tuseme Singida wana timu ligi daraja la kwanza au la pili. Lakini unaweza kukuta maveterani wanacheza kila Jumamosi au kila Jumapili. Kweli kabisa na sisi mazoezi wanafanya mazoezi ya Singida United ni tena wanakuja kufanyia uwanja huo huo ambao wanatumia kwa mechi wakati hata tunaona katika nchi zilizoendelea kwamba uwanja eh. wa mechi unabakia kuwa mechi, uwanja wa mechi wa mazoezi unabakia kuwa mazoezi. Una treni siku moja kabla ya mechi au siku mbili, unawacha uwanja unaendelea una, una kwa katikati yake ya ubora. Kikweli wamiliki wa uwanja wa Namfua kuna kila sababu ya kurejesha uwanja huo katika hali yake ya ubora lakini kwa sasa hebu tukapate hapo mziki alafu tutarejea. Tume rejea tena kwenye dakika tisini kipindi bora kabisa cha michezo nchini Tanzania kipindi ambacho tunachambua matokeo na matukio ya ligi kusoka Tanzania bara na matukio na matokeo ya ligi daraja la kwanza pekee kipekee kabisa unapata burudani hiyo kupitia Azam Sports 2 ndani ya dakika tisini na kwa sasa tunaenda kutazama mchezo kati ya JKT Tanzania dhidi ya Tanzania Pisons goli la Tanzania Pisons goli la JKT Tanzania likizamisha Tanzania Prisons ambayo hali yake bado ni tete. Uh, ni kweli unaona JKT Tanzania mchezo wa pili wanakuwa nyumbani baada ya, ku, ya, ya, ya kupoteza kuna mchezo, kuna mchezo ambao walitoka uh, kucheza hapo dhidi ya Azam wanabaki nyumbani wanajipanga wanakuja kucheza na timu ambayo kwa msimu huu inaonekana haiko vizuri Tanzania Prison ni kweli ni, msimu, uh, ni timu ambayo ilikuwa na consistency ya kuweza kumaliza katika nafasi za uh, nafasi za katikati kwenye ligi ya ta, uh, ya 4 ya 5 ya 6 ndio sema ambayo Tanzania Prison inaweza kuikuta lakini msimu huu unaona wameanza vibaya licha kuwa na kocha ambaye alikuwa kocha bora wa msimu uliopita kwenye coach yao licha kuwa na baadhi ya wachezaji ambao wanacheza katika muda mrefu kwenye coach yao kuona kabisa msimu huu hawajaanza vizuri unakuja kucheza na timu ambayo uh, ipo nyumbani licha kupanda daraja ni miongoni mwa timu ambayo uh, kwanza kupanda kwake uh, kuja premier ilipanda mapema sana takriban bado mechi tatu au nne mkononi imeweza kupanda pia ilifanya maandalizi ya ligi kuu mapema kwa hiyo nakutana na timu ambayo unaweza ukasema haiko vizuri kwa hiyo umeweza kutumia uwanja wao nyumbani kuweza kupata ushindi wa goli moja kwa bila ila JKT Tanzania ni timu ambayo unaweza ukasema katika zile timu ambazo zimepanda kutoka ligi daraja ya kwanza msimu uliopita ni timu ambayo inaonesha iko serious kabisa katika kucheza na mipango ya nje na ndani ya uwanja tutaiangalia JKT Tanzania lakini uh, ni kweli wachezaji wa Pisons wanafatik una una unaweza kaizungumza unaweza kaizungumza hiyo moja kwa moja kwa sababu ukitazama katika ikosi chao cha kwanza labda ni wazaji wawili tu ama watatu ambao wameondoka unaweza kumtaja hapa iliuta mpepo ambaye amejiunga na Singida utamtaja Mohamed Rashid ambaye amejiunga na Simba na kuna kiungo mmoja alienda Singida ambaye use kata kazungu ambaye hakuwa na nafasi pia ambaye hakuwa na nafasi kwao unakuta timu ni ile ile Alan Kalambo wakina Jumanel Fazili Jumanel Fazili wakina Chona kepteni ule mnani so msapile asa kimenya msapile kimenya mpalile kepteni timu ni timu ni ile ile lakini unashangaa wanachokutana nacho kwa sababu unajua ukitazama takwimu za misimu mitatu au minne iliyopita ya ligi kuu hii ni timu ambayo iko hapo kuanzia nafasi ya sita, ya saba, ya nne, wanacheza hapo kwa na kuta zile nguvu ambazo walizitumia katika misimu hiyo ambayo walikuwa wanashika kwenye nafasi za sita, ya nne, mpaka ya tano, sasa hivi sasa ile nguvu kama imepungua na mimi nasema labda kikubwa ambacho mwalimu Baris anachokio kifaa labda ni rotation kwa wachezaji kwa sababu ukitazama backbone ya timu ni ile ile Jumana alifadhili namba sita, mpalile kushoto Kimenya ndio muda mwingine labda anachezaga winga ama fullback katikati James Mosote na Nuli Nchona wale wale Blabla podi mtu ambaye hayupo jikosini na barabara ndio tuseme mpya 
Wendo alba Alan Kalambo ambaye umsika msimu wake wa pili ndani ya timu kwa sababu alikuwa bendi kwa Kolanya. Kwa hiyo nakuta hii timu sio kama timu mbaya lakini wana hiyo fatiki. Mimi naamini uh, kocha Beres wa Prison ameishiwa mbinu. Mimi naamini hivyo. Na ndio maana uh, Prisons wana wana wana, wana struggle. Chazabel. Ni 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 kuna wakati unamtetea Beres, nadhani kwa miongoni mwa watu wanamtetea Beres na wanamtetea mpaka sasa. Lakini namba zina muhukumu uh, kama wanavyosema kwa sababu kama timu ina fatigue una kikosi cha 30 maana yake wewe kama mwalimu unatakiwa utazame ni kwa namna gani unaweza ukawatumia wachezaji 30 ambao unao pamoja na wale wengine wa, wa kutoka kikosi cha vijana ili waweze kukupa wale matokeo ambao unahitaji sasa kama inafika hatua ya kikosi chako kibadiliki ni kile kile kwa misimu takriban miwili mfululizo unashindwa una, una kuwapata wachezaji ambao wanaweza kuwapumzisha wale ili wao angalau sasa wapate nafasi ya kurikava kurudi katika hali ya kawaida ili waweze kuendelea katika ubora wao basi hakuna namna ambayo mwalimu anaweza kukaipuka lawama kwa hiyo kimsingi ndani ya uwanja mbinu za, za kiufundi ndani ya uwanja si zane kama zina tatizo sana kwa mwalimu lakini mwisho wa siku upande wa maamuzi wa wanaoyafanya katika upangaji wa kikosi na kuendelea kukitegemea kuk, kuk, kikosi kile kile siku zote wazaji wale wale wanaocheza siku zote atuone mabadiliko makubwa kwenye kikosi chake maana yake mwalimu kuna vitu anafeli na sizan haitokuwa dhambi kwa uongozi wa prisons ukimwadhibu ingawa mimi binafsi nilopenda atimuliwe lakini lazima <laughs> la wama zake anabeba kama kawaida Bakari Shime na ana, anafaulu wapi uh, ampeleza mchezo mmoja tu na anashika nafasi ya saba hivi sasa kwenye kwenye nafasi ya tano kwenye ligi kuu licha ugeni wake kwenye 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 ligi Bakari Shime kwanza hana ugeni katika hmm. ligi. Ukitazama maana msimu wake ametoka daraja la kwanza msimu uliopita alishuka na timu. Yeah. Bakari Shime alishuka na timu wanawakaenda ligi daraja la kwanza na timu ambayo haijapoteza mchezo hata mmoja. Hmm. Kwao nakuta waliunga kutoka ligi daraja la kwanza mpaka ligi moja. Ligi daraja la kwanza walifungwa mchezo mmoja na na Kirufia. Eh yeah, na Kirufia na Kirufia na Kirufia. Wakaja kutoka hapo hawaje tena kufungwa wakaja kufungwa juzi na Azam. Kutoka ligi daraja la kwanza mpaka ligi kwao naona Bakari Shime alikuwa na timu kutoka chini kwa hiyo alikuwa anajua jeketi luvu A to Z wamerudi ligi kuu kuna baadhi ya maeneo tu wameboresha wamemuongeza pale kipteni Faki Mwinyi Kazimoto Mwinyi Kazimoto wakamuongeza na Faki, Faki. Faki. na na, na golikipa yule kutoka Zanzibar Mohamed hmm. Mohamed Abrahmani na pia wamemchukua na Soka Pama kutoka Ndanda wana huyu nani Abrahmani Musa na Abrahmani Musa kwa una, unaiona ni timu ambayo Mwalimu alikuwa nayo, alikuwa najua tunatakiwa tuboreshe sehemu gani na sehemu zipi. Kwa hiyo jeketi luvu haiko hapa kwa bahati mbaya. Na tutaenda kuona hata me, me, wana mechi Ijumaa dhidi ya Simba katika uwanja wa Mkokwani. Jeketi Tanzania. Jeketi Tanzania. Yeah. Yeah, sawa. Uh, Alliance dhidi ya Coastal Union katika uwanja wa Nyamagana wakatoka sare ya goli moja kwa moja Alliance FC ambao mechi kabla hii walitoka kufungwa goli tano kwa moja lakini jana wakatoka juu wakatoka sare ya goli moja kwa moja kunako round hii ya 12 uh, ni sahihi kwa Alliance kuachana na kocha Mbwana Makata ambaye kwenye mechi hii na mechi iliyopita hakuwemo Uh, naweza kusema ni mapema mno kwa sababu uh, bwana Makata ni mwalimu ambaye alikuwa nao tangu ligi daraja ya kwanza na amepanda nayo licha ya kutokuwa na matokeo mazuri katika mechi mfululizo lakini mwalimu ambaye uliona timu inazidi kubadilika kadi siku na vizidi kusogea tatizo kubwa la alliance ambayo walikuwa linasumbua ni katika eneo la kumalizia kwa sababu kiangalia katika michezo yao takriban yote ni timu ambayo wanacheza vizuri Ila kuanzia uh, kuanzia sehemu ya nyuma yani wanapasiana vizuri na wanaprocess vizuri wanashindwa kuja kuwa na sehemu nzuri ya kuja kumalizia ukimondoa Michael Chinedu ambaye ndo sika wao ambaye anaanza katika mechi nyingi hana mchezaji ambaye unaweza kusema huyu katika nafasi mbili anaweza kafunga moja au katika nafasi mbili anaweza kafunga zote baada kukosa uh, unaweza kusema umalizaji mzuri unaweza kusema ndani mpaka dakika sabini unaweza kusema mpaka dakika sitini hiyo inakuja sasa inawachosha au inawachosha hata walinzi wao ambao muda mwingine wanakuja kuruhusu magoli ambao nimepesi kabisa lakini magoli yao huwa ni mazuri sana wanayofunga kabisa Mbukata, kabisa magoli waliofunga kwenye dhidi ya simba tazama pia hata hili kama sio umardadi wa Kasilas yes. uh, Usain Sharifu lilikuwa moja kati ya goli nzuri uh, sidhani kama wana, wana shida sana kwenye umaliziaji shida ni ipo kwa sababu Kengele Ahmed ni timu ambayo ni miongoni mwa timu ambayo inacheza vizuri kuanzia nyuma mpaka mbele wanapasiana wanasogea wanaprocess vizuri lakini wakifika katika eneo la final third pale wanashindwa kumalizia na Alliance kwa sababu gani unasema wanafunga magoli mazuri ni timu ambayo kama inavyoitwa ni timu kama ya wanafunzi fulani na unajua siku zote sio kwa wanafunzi ni wanafunzi ambao wanapenda kupasiana kwa 
muda mrefu sana wanapasiana wanafika golini kwa mipango kwa sababu kiangalia tago ngo la Simba uh, yule mchezaji aliingia alio dawa kina juu kwa kina Pasco akapiga shuti ambayo limemshinda Ishmanula sasa semu kuna mchezo huu shuti linapigwa nje ya 18 ikasilasa na ucheza Hans Masudi anakuja na umalizia kwa nza akasema pia ni, ni kikosi ambacho kinatoka vizuri lakini kwa, 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 kwa soka zuri ambalo anacheza Alliance uh, tutegemea kuja kubadilika siku za mbeleni kama watapata kocha mzuri wa kimbinu kuna wakati ya medi waga ndo wakati mwingine ndo maana watu wanalaumu maamuzi ya benchi la ufundi kwa sababu Chinedu ni mchezaji mzuri sana kama alivyosema Toby lakini kuna wakati mwalimu au benchi la ufundi anatakiwa jitoe sadaka kwa sababu katika ligi daraja la kwanza mchezaji ambaye alikuwa mfungaji wao namba moja alikuwa ni mtu wao Dickson ya Mbundo Mbundo na ndo alikuwa mfungaji bora wa ligi daraja la kwanza msiwi kati wakati Alliance wanapanda alifunga goli mm. 13 lakini unajaribu kuona Mbundo katika ligi kuu wanashindwa kumpa nafasi ambaye tayari alishatengeneza ile combination na wazaji wengine wa Alliance wanakuja kumpa nafasi mtu mpya ambaye Chinedu ambaye ametokea kwenye ndondo, kwenye mashindano ya mtaani walimsajili baada ya kumuona katika mashindano ya ya, ya ndondo cup kwa hiyo anapata wakati mgumu kuendana na ile na ile na ile na ile rhythm, na ile rhythm ya, ya 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 Alliance katika wapindi wanapotengeneza mashambulizi lakini baada ya Alliance kufanya vibaya kama una kumbukumbu mechi kama takriban tatu au nne walimtumia Ambundo wakapata ushindi zidi Ambundo walimpa nafasi wakapata ushindi zidi ya jikiti Ambundo zani. Ambundo amekuwa kitumika lakini si amebadilishwa ame majukumu anatokea pembeni nadhani hiyo ndio inamfanya ashinde kufumania nyavu kwa sana sasa sasa unajua kwanza kwanza ame akua na, a, apati sana nafasi ya kucheza si kwamba ana, anapata sana nafasi ya kucheza kama ilivyokuwa kwenye ligi daraja la kwanza kwamba ndio walikuwa mchambuzi wao tegemezi na hata mwenye Ahmed Nazani katika familia kama Mazoni ulikuwa anapewa nafasi kwamba wewe unatazama kama kichwa cha familia alafu baadaye anakuja bwana unakuja kupolo wale majukumu yako kuna wakati mwingine unakuwa kama una, una, unapata athari fulani ambayo ki saikolojia kwa hiyo mimi nadhani wa, 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 wafanye maamuzi magumu kama kama mwalimu anakuja ata afanye maamuzi ma, magumu ajaribu kum, kumtumia mbundo katika nafasi yake kwa takriban mechi tatu au nne alafu aone nini anapata kufanya ingawa watafanya lakini kwa kuongezea hapo hapo Kwangu mimi Alliance ni miongoni mwa timu ambazo zinacheza mpira. Yaani wanafuani Alliance wanakuza tu matokeo. Mm. Lakini mpira wanacheza. Ila kuna shida mimi naiona katika benchi la ufundi la Alliance. Namuona mwenye mwenye miliki wa timu James Bwire. Naye anakuwa ni sehemu ya benchi la ufundi. Mimi sijawahi kuiona katika maisha yangu ya mpira duniani kote. Yaani sijawahi kuona hata Roma na ikiwepo pale chini. <laughs> la familia <laughs> glass. Aisha ikana Mourinho sijawahi kuona. <laughs> kwa unaona kama kuna ushawishi fulani unaotokea kwa ni, 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 ni kweke saa hapo miliki wa Jomo Cosmas ya Afrika Kusini. Jomo Sono eh. Ehe Jomo Sono yeye ndo kocha wa, wa timu yake. Ah hiyo sikata yeye ni bale professional. Fundi sita tisa sana. Bwana tuhami hapo. <laughs> eh wadu uh, lipuli li bwana wana shida na striker wao tegemea um, eh, Malini Busungu. <laughs> eh tuna wanasema kwamba ameondoka tu haojulikana lipo lakini mara mwisho alionekana katika maeneo ya starehe. Uh, Malini Busungu ni mchezaji mwenye miaka kumi kunako ligi kuu. Uh, mambo anayofanya yanaendana na hadhi yake. Uh, kwanza tukubali kabisa. Malimi anafanya vitu ni tofauti na jina lake au odhi yake ilivyo. Malimi amecheza timu ya taifa. Malimi amecheza timu kubwa kama Yanga. Malimi amecheza uh, Mgambo JKT. Uh, Malimi pia sasa hivi yuko kwenye coach cha Lipuli. Lakini pia ni mchezaji ambaye amekuwa na unaweza uh, wakasema ukimpa kazi anaweza kukufanyia kwa sababu gani unaweza ukamzungumzia mtu mpaka anafikia hatua kuweza kucheza klabu kubwa kama kwa hapa kwetu Yanga na Simba ni mchezaji ambaye alikuwa na uwezo wa kuweza kufanya kitu kama hicho kwa sababu kuweza kuangalia tangu akiwa uh, mgambo JKT ni mchezaji ambaye alikuwa regular player kwa kikosi ni mchezaji ambaye alikuwa anaweza kufunga ukiona ukija kuangalia Yanga akupata nafasi sana akifunga akifunga pia kuna mchezo mkubwa kabisa wa Simba dhidi ya Yanga alifunga na kumbuka pale katika uwanja wa taifa sasa sehemu tukaja katika kosi e, e, kaja katika kosi chake cha Lipuli amekuwa na maendeleo mzuri ya kufunga lakini mimi naungana na uongozi wa Lipuli kama unasema Malimi Busungu ameomba ruhusa kwa ajili ya labda mambo yake ya familia mambo yake mengine anaonekana katika sehemu za stare bila kuwa na maadili au taarifa klabuni Malimi chikito anachokifanya sio kizuri na kwa status yake akipendeze winacho chikito ambacho anakifanya La, labda tuwasikilize 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 Lipuli wenyewe wanasemaje kuhusiana na Malimi Busungu wa Dodoma lakini kwa mwalimu alimwambia kwamba anaumwa kichwa kwa hawezi kusafiri kwenda Mbeya. Sisi tulimruhusu aende huko Dodoma baada ya kumruhusu lakini akuondoka wachezaji wenzake wameondoka yeye akuondoka mwisho wa siku tukawa tunamuona yupo ba anakunywa. 
kwanza tumemjulisha kwa kumuita lakini tuna barua tuliyomwandikia mpaka saa hizi hatujampa ila nakala TFF tumeshaituma ya kumuomba busungu aje lakini pia tumempigia simu bahati nzuri alipokea simu ya katibu simu zingine hapokei jitihada za kuendelea kumtafuta mshambuliaji huyo Haya ndo ya Malivi Busungu lipuli cha Zabel wafanyaji waachane na Malivi Busungu ama wamtafutia wataalamu wa saikolojia tiba ya akili wazungumze naye uh, kuachana kwa maana gani uh, nakumbuka wakati Frank Richard akiingia Barcelona kama kocha uh, alimkuta Ronaldinho akiwa amekolea stare alichokiamua ni kusacrifice kumtoa Ronaldinho kwa maslahi ya vizazi vingine visije vikakop tabia mbaya za Ronaldinho Lipuli wanapaswa kufanyaje kufanya kama walichofanya Barcelona chini ya Richard ama wamtafutie daktari mtaalamu wa tiba ya akili azungumze naye arejee kwenye kikosi <laughs> Tabia za Mwalimu Busungu azianza akiwa Lipuli Busungu mm. hii ni, 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 ni hulka yake Kwanza na walaumu Lipuli kwa sababu unapokuwa na mzaji kama Malimi unapomsajili lazima umwekee terms vile vipengele kwenye mkataba wake kwamba ukifanya hichi na hichi weka kumbukumbu sawa sawa hapo ni Guardiola ndo alimtoa ali, ali Ronaldinho sorry card unapokuwa na mchezaji mwenye kwa sababu kabla hujamsajili mchezaji maana yake umeshaji unafahamu mambo mengi yanayomhusu huyo mchezaji kuanzia uwezo wake wa uwanjani na hata tabia zake za nje ya uwanja kwa sababu kikubwa unachokihitaji ni kila ambacho anacho kikusaidia ndani ya uwanja lakini pia uwezekano wa kitu mambo ya tabia za nje ya uwanja kuiathiri timu yako pia upo kwa hiyo kikubwa ambacho walitakiwa kwanza lipuli kukifanya ni kumwekea mkataba ambao utakuwa na mbana malimi kufanya mambo kama haya ambao ameyafanya. Lakini sasa kwa kuwa hii imeshatokea. Mimi sioni sioni kwa namna gani naweza ngasema eti tunamtetea malimi atafutiwa na saikolojia labda sio watu wa shauri na saa nini kwa sababu lipuli inahitaji matokeo lipuli ipo kwenye ligi. Hakuna sababu utumie nguvu kubwa utumie gharama kumlea mchezaji ambaye kwanza hata ndani ya uwanja hakupi matokeo busungu tangu amechezea lipuli sizani kama ameshafikisha goli tano mpaka sasa hivi sasa kuna haja gani kuendelea kutumia gharama kumhudumia mchezaji ambaye lakini aliwasaidia sana kuna kwa ligi daraja la kwanza mimi uh, Ahmed niongezea hapo ukisema mchezaji ambaye alisaidia ligi daraja la kwanza ni miongoni wa wachezaji mwenye tabia hizo Saluma Chako timu ndio rafiki yake mkubwa yes, no, no, licha kwa rafiki yake ni timu inapanda <laughs> na tabia zake hizo nafikiri uongozi wa lipuli ulishindwa kumvumilia tabia zake mimi nikaamua na kwa kusaidia lipuli kulikuwa na machaka kuna mtu mmoja ndio Salum Madebe ambaye sasa hivi anacheza anacheza Rea yeah. au ndio ambao alipandisha lipuli. Busungu alikuja kwa mkopo tu pale baada baada ya kushindwana na Yanga. Kwa hiyo Busungu hakuhusika kabisa katika kuipandisha lipuli. Mimi Ahmed kwa kweli nikimuona Busungu yani nakumbuka na kama miaka mitatu iliyopita katika michuano kuna baadhi ya michuano ilifanyika hapa Club Bingwa Afrika Mashariki. Mm. Ndio michuano ambayo ilimtoa Michael Lunga Mkenya na pia tukamuona Hadi Diaucho Mganda. Mm. Yaani kwa kweli yani mimi kama mtanzania nasikitika kwa sababu katika wachezaji ambao walishaini katika michuano ile kwa Tanzania yani alikuwa Mwalimu Busungu unajua lakini kutokea hapo kila kitu kibadilika wenzake wamezidi kwenda juu Busungu kama ninavyosikia taarifa sijui ame, ame, ame unaposema wenzake wanazidi kwenda juu na nikumbusha miaka kumi iliyopita kwa maana ya mwaka mwaka 2008 Mwalimu Busungu alisaidia mgambo kupanda ligi kuu wakati huo John Boko akisaidia aki Azam kupa, aki, vila squad vila squad akisaidia vila squad kupanda ligi kuu wakati huo John Boko akisaidia Azam FC kupanda ligi kuu pale Dodoma leo hii John Boko ni mtu wa karibu tofauti tofauti kabisa na Malini Busungu ndio yani ndio ina ndo kitu ambacho yani ina, inasikitisha kwa kweli yani unamuona kijana na kipaji kikubwa lakini ana vitu ambavyo vikichwani haviko sawa lakini ndani ya uwanja Malimi ni miongoni mwa vijana bora kabisa. <laughs> Ahmed nikukumbushe tu eh. kama nilivyosema hapo awali. Malimi ni miongoni mwa uh, masrika ambao uh, kutoka Tanzania mbali kucheza timu ya taifa. Uh, naweza kusema hizo tabia anazo ni siku nyingi tangu akiwa Yanga lakini yupo katika vitabu vya historia ni mchezaji ambaye katika mechi ya Simba na Yanga amehusika kuwafunga Simba. Kwa ni miongoni mwa masrika zao ambao Basi bwana Lipuli ka, eh, Busungu kama unatusikia fanya mpango urejee kunako klabu yako kama mambo hajachacha zaidi uweze kuitumikia na uendeleze kipaji chako. Haya unayofanya bwana kimsingi unatusononesha sisi wadau wa soka na mashabiki wako kwa jumla. Uh, mechi ya round ya 11 hii lakini tumeamua tu kujadili kutokana na umemu wake. Uh, Lipuli akitandika mbao goli tatu kwa moja moja kati ya mjadala mkubwa kabisa ambao umekuwa ukiendelea nchini e, je ni nani bora kati ya Suleiman Matola ama Amri Saidi Jabstam 
simeelewa eh mm. sasa wakati huu ambao tunazungumza eh, mbao nashika nafasi ya nane kwenye ligi wakati Lipuli inashika nafasi ya 13 aha walikuwa makocha wa Lipuli msimu uliopita mm. kwa maana kocha mkuu na kocha msaidizi sasa hivi kila mmoja na timu yake je nani ni bora kwa kipigo ambacho Lipuli kupitia kwa Suleman Matola amekitoa kwa Amri Saidi na mbao yake tunaweza kumtawaza rasmi kwamba Matola ni bora kuliko Amri Saidi Chazabel hapana sidhani kama mechi moja inatosha kumtawaza Matola kwa sababu kabla ya mechi ya mbao na, 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 na Lipuli Lipuli walikuwa katika hapo katika wakati mzuri kwenye ligi na mbao walikuwa katika wakati mzuri kwenye kwenye ligi kwa hiyo wakati mwingine unajua mechi kama hizi ambazo zinakuwa ni za, 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 za ushindani wa wa, wa wa kitu fulani labda pengine wana historia labda isti mbili zina historia la dabi tunasema au labda vita pamani ile ushindani wa mtu na mtu mara nyingi zinakuwa na, 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 na matokeo ambayo huyategemei lakini pia ukiangalia hadi wanakutana kwenye hii mechi uh, mbao alikuwa hadi Lipuli alikuwa amefunga mabao mabao manne tu kwenye ligi wakati huo alikuwa amefunga mabao manne mm. kwa hiyo maana yake kwamba pengine mbao waliingia kwa kuamini kwamba wanakwenda kukutana na timu ambayo haiwasumbui kama tumeweza kuchukua pointi tatu dhidi ya Simba ambayo ina safari ya ushambuliaji tunawezaje kuwa na hofu tunapocheza na timu kama Lipuli ambayo haina safari ya ushambuliaji kwa hiyo pengine ile hali ya kujiamini kuliko pitiliza ndiko ambako kuliwafanya kuli Lipuli waweze kutumia yani kuliwafanya mbao waweze kupoteza zidi ya Lipuli na na, na, na mwisho wa siku mbao wakajikuta yani mbao wakapoteza zidi ya Lipuli lakini lakini pia mwalimu Amri naye pengine alishindwa kuandaa psychology ya wachezaji wake kujua umuhimu wa kushinda mchezo kama huu na kuondoa katika hali ya kujiamini kuliko kupitiza kwa hiyo kocha Sabel uh, bado 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 Amri ni bora kuliko kuliko Matola <laughs> kwa matokeo ambazo timu zote mbili wanazo na performance ambayo tumeziona kwa kwa kwa, kwa timu zote mbili mimi sina shaka na ubora wa Msaidi. Na ma, nane ni kubwa ni bora kuliko 13. Hebu tusikilize makocha wenyewe kwa maana ya Amri Saidi na Suleman Matola wanasemaje. Timu yangu imecheza game lakini haikufika. Haijacheza vizuri. Lipuli wamepata matokeo, wamecheza vizuri. Wamegap wame wame, wame plan vizuri, plan yao ni nzuri. Wamekuja wame, wame defense, wametumia nafasi walizozipata. Wachezaji wangu first half mimi nasema kiujumla, yani timu yangu imecheza chini ya kiwango. Zaidi zaidi nasema defense kipindi cha kwanza imecheza chini ya viwango. Kwa hiyo tutaliboresha hilo nafikiri tutalifanyia kazi na ikiwezekana hata kama kuna mabadiliko mawili matatu tunaweza tukafanyia kazi. E, mi nafikiri game plan tulokuja nayo ilikuwa nzuri. Tuliwaangalia ambao wakicheza kwa hiyo tulifanyia kazi. Kwa hiyo mimi nashukuru vijana wangu wameweza kupata maelekezo ambayo tumewapa na tumeweza kufanya kile kitu kila mwana Iringa amehitaji sisi tukifanye. E, mi nafikiri najipanga najipanga najua yangu amekuwa na rekodi nzuri ya ushindi kama jinsi ambavyo ambao walikuwa wafanya wanja bani lakini mimi najipanga najua nitafanya tutafanya kile kitu ambacho yanga hawezi kuji hawezi kuwa Nikukumbusha tu kwamba mwaka na kumi Simba kocha wao Patrick Pili aliondoka wakati ligi inaendelea na mechi ya mwisho ilikuwa ni Simba dhidi ya Yanga Amri Said akiwa kocha mkuu Suleman Matola akiwa msaidizi wakaitandika Yanga goli ta, goli 4 na tatu nakumbuka mechi hii nilikuwa Morogoro nasikiliza kwenye radio nasikia duga zikawa nyingi goli mpaka unachanganyikiwa hawa, hawa ni watu ambao wana wanafahamiana vema na wana historia ndefu kwa hiyo eh, wanapokutana kukamiana inakuwa ni jambo la kawaida lakini uh, ligi kusoka Tanzania bara imeendea tena kwa siku ya leo stendi dhidi ya mwadui mwadui eh, wakibuka na ushindi wa goli moja kwa bila goli la Ibrahim Irako Zena huu unakuwa na ushindi wa pili kwa upande wa mwadui uh, ushindi huu una maana gani kwa mwadui Ah, ina maana kubwa sana kwa sababu kabla mchezo huu mwadui walikuwa wapo wameshinda mechi moja tu. Ila pale ndugu lenyewe Chazi Lamfia na mtengenezaye Rakoze, Rakoze anamchungulia makaka. Yes kabisa. Ukiangalia okay, kabla mchezo huu mwadui walikuwa hawana matokeo mazuri, ana ushindi mmoja tu. Hajulikani wanacheza nyumbani wala ugenini. Lakini leo unaona wanaenda kucheza mchezo huu ugenini zidi ya stand. Stand yao ambao uh, ukiza kwanza kuangalia mechi yenyewe hii ni dabi Mm. Ni ya Shinyanga kwa sababu Mwadui na Stendi unaweza kusema ni timu wanatoka sehemu moja. Lakini pia hata mwaka ambao Stendi wanapanda nafikiri walipanda kulikuwa na sinto mfahamu dhidi yao mm. uh, dhidi ya Mwadui wakati huo nakumbuka Mwadui inanolewa na Jamhuri mm. kiwewe mpaka leo Julio asahau. Yes kabisa. Hey, paka leo kiburizo nafikiri naweza kuzungumzia. Kwa hiyo hii mechi ni dabi ni miongoni mwa mechi kubwa ambazo naweza tukazungumzia hapa nchini kwetu. Lakini kiwango bora kabisa cha unaweza uh, kusema cha muendelezo wa Chazi Lamfia mfungaji ambaye anaweza kufunga pia katika hata katika mechi dhidi ya Simba ingaweza kupoteza. Ni mchezaji ambaye anaweza uh, licha kupanishwa kutoka timu ya vijana 
anaofa vitu vingi sana pale juu licha ya maadui kuweza kupoteza mechi zao nyingi lakini huwa anatengeneza nafasi nyingi sana kama nafasi kama hiyo ambayo leo maadui wameweza kuitumia ni nafasi ambazo Chazilamfi anatengeneza nafasi nyingi sana kwa nikose maadui kwa nafasi kama hizo lakini ushindi huu naweza kusema ni, ni ni thamani sana kubwa kwa upande wa, wa maadui kwa sababu tangu ligi imeanza mpaka sasa walikuwa na ushindi mmoja tu lakini katikati hapo wakiwa na matukio mabaya mengi mfululizo au stand mi leo yani kama vile homa vipindi mechi hii wanashinda mechi na kuja wanafungwa mechi iliyopita wamepiga mtibo pale goli mbili kwa moja mechi hii wamekuja wameangukia pua lakini mechi nyingine ya ligi daraja ligi kuu kwa maana ya TPL eh, ambayo imechezwa leo ni African Lyon dhidi ya biashara na matokeo ni moja moja Jarome Lembele pamoja na Ismail Gambo wakiandika goli kwa kila upande biashara na African Lyon African Lyon kwa hiyo ni kama kama hasara kupata sare nyumbani Nyumbani. tena kwenye uwanja mzuri kabisa ah ni 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 ni, ni, ni yaani ni kitu ambacho sio kizuri kwa sababu wanasema unapokuwa nyumbani ndipo unatengeneza una, una wigo mpana wa point Wona wona Afrika Lyon wacheza nyumbani katika uwanja. Nataka tu, tuangalie mchango Uhuru Sulemani ambaye alichomoka na hiyo afa kapiga vipas la mbele anakuta nayo anaweka tobo zuri kabisa. Eh, Uhuru Sulemani ameisaidia ame, ame biashara? Ameisaidia kwa hicho alichokifanya kwa sababu ni mzaji mkongwe anafahamu ana, ana mahitaji ya ligi yetu, anafahamu pia hata udhaifu pia hata mabeki wetu. Kwa hiyo amejua huyu Simba Ulanga. Mm. Yaani Simba Ulanga huyo. Ana, kwa hiyo huyu ni mzaji ambaye kwanza anaofahamu mpira Tanzania kwa sababu yuko kama misimu kumi amecheza. Japo kuna wakati anatoka, anaenda Sauzi, anatoka, anaenda Msumbiji lakini anarudi anacheza. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa amepiga ame mpira mbele, akapiga cross ya ndani la mbele Jerome ameunganisha, goli moja amepata. Afrika Lyon mchezaji Bell unatazamaje kwa kupitia sare hii? Kwanza hii ilikuwa ni mechi kwa sab... yani ni mechi ambayo kila mmoja alikuwa anapigania uhai wake kwa sababu zote zinatimu ambazo ziko ziko chini katika msimamo wa ligi. Uh, Lyon yuko huyu biashara yuko nafasi moja alikuwa yuko nafasi moja nafasi mbili juu ya, ya Lyon. Kwa hiyo ni mechi ambayo kila mmoja alikuwa anapigania matokeo. Kwa hiyo kwa kwa kwa, kwa sare hii maana yake sasa Lyon anazidi kupunguza pointi ambazo anatakiwa asipate nyumbani. Hii unapokuwa katika katika eneo baya katika msimamo wa ligi unapokuwa kwenye, kwenye eneo baya hapo hebu tuendelea chazi huko tunaangalia msimamo wa ligi unapokuwa kwenye eneo baya katika msimamo wa ligi alafu unakutana na mpinzani wako ambaye anatoka nyumbani kwake anakuja kwako tena mkiwa katika nafasi ambazo zitofautiana sana alafu akafanikiwa kuchukua pointi maana yake unajitengenezea mazingira magumu we mwenyewe kujiweka katika hatari ya kuzidi kudidimia kwa sababu leo unapoteza nyumbani maana yake katika mzunguko wa pili utakwenda kwake hmm. kwa hiyo kama akitumia maana yake atakuwa amechukua nne zidi yako siku zote unapokuambia unapokuwa katika vita ya kupigania kushuka kupana kubaki ligi kuu au kuchukua ubingwa hakikisha unachukua pointi dhidi ya mpinzani wako ambaye unashindana una naye sasa Lyon ameshinda kuchukua pointi tatu, maana yake amemnufaisha mwenzake ambaye ametoka mbali ameweza kuchukua pointi moja ambayo imemsogeza kidogo Mtibwa nafasi ya nne pale e, amepanda baada ya kumfunga Kagera Sugar goli moja kwa bila kwenye sukari dabi e, na ni kipigo cha kwanza Kagera Sugar wanakipata msimu huu mechi ameanza kutetereka huku tunaangalia na msimamo wa ligi mechi kwanza amerudi nyumbani hmm. Mtibwa Sugar ndio pala ambapo amemtambulisha mechi kama mchezaji na baadaye kama kocha kwa hiyo anarudi katika sehemu ambayo watu wanamfahamu tangia anacheza mpaka anakuja kufundisha. Kwa hiyo benchi la ufundi la, 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 la mtibu wa saivi ambalo liko chini ya Mayanga, uh, Mwangata pamoja na Zuberi, Katwila uh, limefanya kazi nzuri kwanza kumjua Meki na kuweza kumtengenezea sumu ya kuweza kumzulu. Ahmed, Cha, uh, kabla kabla Tobi, uh, Chazabel timu tatu za chini kwa maana kuanzia 18, 19 na 20 zote zimetoka FDL msimu uliopita. Ina maana hmm. gani hii? Uh, unajua kikubwa tunapata picha kwamba hizi hawakupata ushindani yani hawakujiandaa kucheza katika premia kwa sababu ukitazama ligi daraja la kwanza ina mechi 14 yani unacheza nyumbani na ugeni na hii swala ambalo mara kwa mara nimekuwa nalizungumzia hadi hapo hii leo ni, ni, ni wamecheza mechi 11 round round 12 mm. maana yake kama ingekonya ligi daraja la kwanza walikuwa wamebakiza mechi mbili tu kumaliza duru ya kwanza kumaliza duru yani kumaliza ligi nzima Yeah. Sasa unajua mechi za ligi daraja la kwanza ni mechi ambazo zinakupa zina muda wa kutosha kujiandaa kutoka mechi moja kwenda nyingine 
upati una unakutana na timu ambazo zinatoka katika zoni moja katika ukanda ambao unakaribiana kwa lengo lile la kupunguzia timu timu gharama kwa hiyo inakuwa ni rahisi kwako kujipanga na kupata matokeo tofauti na ligi kuu ambayo leo hii unataka unacheza Mwanza unatakiwa ndani ya siku tatu wachesafiri umeenda Mbeya unakutana na watu ambao wana, wana uzoefu wa kutosha wamefanya usajili mzuri wamefanya kambi vizuri za za, za usajili wamefanya za maandalizi ya msimu maana kuna kujika katika wakati mgumu lakini ukiangalia pia mm. au timu kama African Lyon au Biashara United au kupata muda wa kutosha kujiandaa kwa sababu baada ya baada Lyon tumeshuhudia mpaka dakika za mwisho za dirisha la usajili siku ya mwisho kabisa ya, ya, ya dirisha kufungwa ndio Lyon anakwenda ana, ana kuwasilisha majina ya wachezaji 30 kwa hiyo ina maana alikuwa ajijui Ani ya jijui yuko wapi na biashara Aksante chaza vila Aksante sana Iyo ndo ligi kusoka tanzi ya nabara Na ni dakika tisini Ambazo tumesha maliza kuangalia dakika sitini Za TPL Kwa mana ya ligi kusoka tanzi ya nabara Na nakuna po mziko tukirejea Tunakuja kuangalia FDL Aksante Tobias Sebastian Abdullah Mkiyenge Pamoja na Chaz Abel Tukirejea hapa Takuwa na Chaz Abel kama kawaida Pamoja na Pasco Kabombe Waz Zewa FDL Tume rejia tena na hivi sasa ni jukwa la FDL kama na ya ligi daraja la kwanza Niko na wabobezi wa ligi daraja la kwanza Pasco Kabombe pamoja na Chaz Abel Ligi daraja la kwanza round ya nene meendelea e, Kundi B tukianza nalo e, Police Tanzania wakitandika Dodoma FC goli mbili kwa moja Police Tanzania Uh, lakini itakwenda kusikiza pia makocha wanasemaje kusiana na mechi hiyo Polisi Tanzania wakibuka na ushindi ya hakuwa katika hakuwa walianza wa, mechi mbili mechi tatu za kwanza wakiwa na matokeo ambayo bado hayakuwa na, na mazuri kwa sababu walitoka sale walishinda wali mechi ya kwanza wakaja wakapoteza mechi ya pili wakaja wakatoka sale katika mechi ya, ya kwanza walicheza uwanja wao nyumbani ushirika kwa hiyo mechi hii bila shaka walijiandaa kwa sababu wanafahamu kabisa kwamba kupoteza mechi hii maana yake wao wangebaki kwa chini na wangekumfaisha Dodoma FC ambaye ni mmoja wa pinzani wao wakuu katika vita ya ubingo kwa hiyo ni, ni kitu ambacho kinaonesha wazi kwamba polisi Tanzania walijiandaa wali, wali vilivyo kuhakikisha wanashinda katika mchezo huu na hii ni faida ya kucheza nyumbani Ana Mgwira uh, hmm. anaingia uwanjani hapo shirika kuangalia vijana wake hii ina maana gani tunaona wakuu wa wengi waki wakiwa nyuma ya timu zao za FDL tulimuona mzee wa wa Esopo Mwanri mm -hmm. akienda kuitembelea Rhino kwenye mechi yake iliyopita dhidi ya Geita lakini pia uh, Gambo amekuwa msana mbele sana, sana dhidi ya Arusha United na leo hii Mgwira tunamuona akienda Police Tanzania wakuwa amekuwa wamegundua nini kwenye kwenye kusapoti timu za FDL kikweli si kwamba kuna kitu wamegundua mm -hmm. bali walisijisahau kwa sababu mm -hmm. michezo ilikuwa ni sehemu ya sera kipindi tuko kwenye chama kimoja mm -hmm. ni sehemu ya, 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 ya sera za, za, za chama katika kuendesha nchi na hata viwanja vingi ndio vilijengwa kupitia sera hiyo kwa hiyo ilikuwa ni sehemu ya uongozi wa serikali michezo ni sehemu na ndio maana ilikuwa na waziri kabisa na ili watu waweze kuelewa zaidi mambo ya michezo raha ya ushindi hiyo eh, polisi Tanzania mm, mm, bila shaka na wakati mwingine mashabiki wengi wanakuwa ni wapale CCP sasa ukimwona mtu wa CCP kidogo anashangilia vile <laughs> na hakuna namna wa kumdhibiti maana wanatakiwa kudhibiti mwenzao. Yeah. Niko nasemea tu kwamba hapo ni, ni sera ya, ya miaka mingi mpaka leo na inaendelea. Baada ya kuingia vyama vingi kidogo ndo unaona hata kidogo viwanja vikabaki kwenye chama na nini na nini. Lakini ni jambo ambalo likuepo enzi na enzi na enzi na ilichanganywa na elimu. Yaani mwanamichezo anatakiwa ilichanganywa na elimu kwa sababu wengi wanaocheza walikuwa ni wanafunzi au vijana wanaotoka mashuleni. Yo, Dodoma ni... anakufa goli mbili kwa moja na Polisi Tanzania. Dodoma mm. shida ni nini? Dodoma ule uwanja umekuwa si mzuri kwake kwa sababu msimu uliopita katika sehemu ambayo alipoteza alama pia ni ushirika lakini kipindi kile ya soko kwa sababu ya Police Tanzania ni kwa sababu ya Jeketio Joro ndo alikuwa anatumia uwanja ule kwa sababu uwanja wa Shikemra Bedu ulikuwa kwenye 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 matengenezo mm. kwa ni uwanja ambao si mzuri sana kwa Dodoma lakini Dodoma imekuwa na jina kubwa kwa sababu ya ya mwalimu e, kwamba ajuliwa anajulikana na wengi ni kocha mkubwa kashafundisha vilabu vikubwa tunamfahamu kacheza mpira kwenye kiwango kikubwa kwa hiyo ukubwa wa mwalimu umeenda kwenye timu ya Dodoma. Mm. Kwa hiyo watu wanaiweka wana Dodoma kwenye levu ya mwalimu mwalimu ambaye anafundisha hiyo timu. Mm. Lakini uwanjani si kubwa hivyo ambavyo inazungumzwa ndio maana pamoja na msimu ambao zitakuwa zipande timu nne 
Dodoma haikuwa moja wapo sasa kwa nini sasa hivi tuione kubwa kwa kiwango hicho kwamba wakifungwa tu tushangae tuwasikilize makocha wanasemaje baada ya mchezo huo kati ya polisi Tanzania dhidi ya Dodoma FC mimi nasema game ilikuwa nzuri vijana wangu wamepambana kwa muda mwingi sana na umeweza kuona jinsi gani wachezaji wa Tanzania wanashindwa kufika mbali kwa sababu wamepata goli lakini wao ndio wanakuwa watumwa wanaanguka watu watatu wanne watano huo sio mpira lakini kingine waamuzi anakuwa fair mimi usually wasitakagi kuzungumzia waamuzi lakini kitu ambacho kipo labda niwaambie waandishi wa habari kitu ambacho mkifahamu Mlisho gamba kama mkuu wa mkoa wa Arusha anataka timu yake ipande daraja na sisi timu yetu kama makao makuu inataka kupanda daraja kwa watu wengi sana wanafikiria makompetent wa ligi hii ni sisi na wao sasa ni jambo baya sana timu ya mkoa wa Arusha ama ni marefa wa mkoa wa Arusha wanakuja kuchezesha mechi hii definitely watakuja na maelekezo ambayo ndio yamesababisha tumefungwa goli la pili ambalo halina maana hii mechi mimi kwa sio kupoteza kama waamuzi wangekuwa fair lakini kwa sababu mechi ni homa ndawe wamecheza hivi ah waliofanya na sisi tutarudi kwetu hakuna matatizo ukiachana na masuala ya referee labda mm. unaona labda polisi wamewashika wapi leo hakushika kitu chochote wamepata magoli yote sio magoli yote sio goli la kwanza mtu kashika goli la pili mtu kapo yuko offside wanafunga magoli sio sipasi kulalamika kwa sababu siku zote huwa spendi kulaumu uamuzi lakini kusema kweli kwa kitendo kilichotendeka ni kibovu na mimi nilimpigia simu mwenyekiti wa uamuzi nikawapigia viongozi wa TFF kuambia kwamba haiwezekani sisi washindani wetu ni Arusha United alafu marefa wanatoka Arusha wanakuja kuchezesha mechi yetu what do you expect vitu hivi ni expect kwa sababu kwa wabongo hatuna kama Mungu alivyo Mwenyezi Mungu alivyo kama angekuwa anapendelea basi saa hizi wenda azimu wangekuwa wamekufa milioni tatu Nyelele na Mandela wangebaki lakini kwa sababu Mungu kana kwenye sheria Nyelele na Mandela wamekufa wenda azimu wanaendelea kuokota mapipani kwa kufungwa is not a issue safari bado ndefu lakini kwa mtaji huu atafeli kwa sababu mpira uchezwe hivi ambavyo wanacheza lazima mpira tucheze tushindane kama nyinyi hapa wote mko kazini mnategemea kupata mshahara kwa ili mna ulifanya mko kazini lakini kama unataka kupata mshahara kwa njia tofauti unafeli kwa hiyo niseme tu nashukuru mechi imeisha salama wachezaji wangu wametoka salama mechi imekwisha lakini natoa angalizo kwa TFF wafanye vitu vinavyostahili haiwezekani sisi tunashindana na watu wa Arusha alafu waamuzi wanatoka Arusha ni jambo baya sana Amenasema Jamhuri Julio Kiwelo huyo kocha wa Dodoma FC kuna vitu vile amezungumza Julio. Yeah. E, anasema walichotufanyia sisi tutawafanyia. Hilo la kwanza lakini hoja yake ya pili ambayo mimi pia nimeishangaa analaumu waamuzi kutoka Arusha wakati hiyo mechi haijamhusisha mtu yote wa Arusha ni Dodoma ni Dodoma FC ya Dodoma dhidi ya Polisi Tanzania. Tanzania ya Moshi. Yeye yeah, anapata wapi mkakasi wa kulaumu wa muzi kutoka Arusha? Uh, unajua mimi kama ambavyo wewe umeshangazwa na, na Julio <laughs> na hata mimi mwenyewe amenishangaza na naona Julio ana hoja mm. ni, ni kujaribu tu kujikuogopa kivuli chake baada ya matokeo mabaya kwa sababu Julio ame, ame, ame uh, Dodoma FC imepata ushindi dhidi ya, ya, ya Green Warriors katika uwanja wa Meja Samuel Dar es Salaam. Marefu mm -hmm. alitoka pwani. Alitoka mm. pwani. Ye yeah, walikuwa na agenda gani kama kama ni hivyo kwa sababu yani hakuna 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 yani hakuna hoja ya kulalamikia marefa kutoka Arusha kuja kuchesha mechi mechi ya 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 ya, 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 ya Dodoma pamoja na na, na na polisi Tanzania kwa sababu kwanza polisi Tanzania ni washindani wa, wa Dodoma FC hmm. Arusha United ni ni, ni ni wapinzani wa Dodoma FC lakini pia kuna kuna kuna, kuna 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 timu zingine AFC ni wapinzani wa Dodoma FC kuna kina Rhino Rangers kuna idadi kuna idadi kubwa sana ya timu ambazo ni wapinzani wa, 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 wa Dodoma FC kila timu kila kundi lina nafasi moja moja timu inaongoza inakwenda inakwenda ligi kuu timu inaoshika nafasi ya pili katika kila kundi inacheza mtoano dhidi ya timu mbili zinazoshika nafasi ya 17 na 18 katika ligi kuu ili kupata timu mbili na ambazo aidha zitabaki au zitapanda ligi kuu kwa hiyo kwanza amenishangaza yani wewe umeshangazwa na vitu viwili mimi amenishangaza kitu kingine cha tatu kwamba kwa nini Julio aone kwamba mpinzani wake ni Arusha United na maana timu zingine hazina haki ya kupanda kwa sababu labda haziko haziko makao makuu au labda hazina mkoa mkoa uh, support kwa hiyo ni kauli ambazo kama ningekuwa ni mimi ni kiongozi wa juu wa shirikisho la mpira wa Tanzania nadhani Julio alipaswa kupelekwa kwenye kamati ya maadili ili aseme ni nani ambaye anamwaminisha kwamba wao ndo wanastahili kupanda lakini ukija katika hoja ya pili pia ya, ya kusema kwamba atarudi nyumbani kulipiza Sijaona kibaya ambacho tumeona moja baba wanaofungwa wanaofungwa Dodoma FC mm. mpira umepigwa mtu ameunganisha hata wachezaji wenyewe wa Dodoma FC hawaonesi kulalamika kwa mbele goli lina utata mm. sasa 
sielewi Julio ana yani lawama za Julio zinatokea wapi kwenye hili jambo kidogo kuna lazima tuelewe mm. sasa hivi ligi da raja la kwanza lina timu 24 katika makundi mawili tofauti mm. ili kundi lao lina timu 12 ukiwaondoa wao Dodoma kuna timu nyingine 11 kutoka mikoa mingine sasa we haiwezekani katika waamuzi wa wanaochezesha wasitoke ndani ya hiyo mikoa moja haiwezekani <laughs> kwa sababu wote wale wengine ni wapinzani wako mm. ndani ya mikoa kumi kwa sababu Arusha kuna timu mbili haiwezekani wasitoke ndani ya hiyo mikoa kumi ya waamuzi hiyo hilo swala halipo kuhusiana na waamuzi kwa hiyo hilo uh, si, si, si sahihi kwa hicho alichosema kama ana upinzani yeye na gambo yeah. kwa maana mkoa mkoa huo ni upinzani wao wenyewe lakini kwa maana ya ligi ni timu zote 12 zinashinda unadhani una, una kwa nini yeye Julio ahisi upinzani wake ni Arusha United kwa nini unahisi uh, una, una kwa nini anahisi hivyo unajua Ahmed Ali utakuja utaonesha msimamo hapa yeah. utaangalia walipo Arusha United na mm. walipo wao Hauonekani huo upinzani. Mm. Yaani upinzani unaozungumzwa hapo haupo kwa sababu kama ni mpinzani na maana ni mtu wa kwanza na wa pili. Kwa sababu anapanda mmoja direct ukiacha huyu ambaye atacheza playoff. Mm. Sasa utakuwa wao hivyo ili ndio tuone kweli hawa wapinzani. Sasa kwenye dedwali hakuna. Kihistoria hamna hiyo historia. Sijui upinzani unatokea. <laughs> na na mimi nadhani unajua na hisi kama Julio anatafuta huruma mm. ya kupanda ligi kuu kwa sababu hata msimu uliopita hoja yake kubwa sisi tuondoka kama kwa makuu Dodoma lazima tupande ligi kuu sasa katika hali katika ameitumia hapo pia na ameitumia mm. tena hata msimu kwa hiyo yeah. katika hali ya kawaida unajua nadhani tuache timu zipande kwa njia ya asili njia ya asili maana yake nini upate matokeo ya uwanjani utengeneza kikosi bora upate matokeo lakini sio lazimisha kupanda kwa sababu unatoka makao makuu au labda kwa sababu baba yako labda ni timu inasimamiwa labda inatoka waziri mkuu au labda rais au hapana tuache timu yenye ubora kama wao na support timu te, iwe iwe na ubora uwanjani sasa hilo wachezaji bora timu ikae sehemu nzuri utapata matokeo lakini sio kwa kwa hiyo mbinu na labda anataka kwa mkoa wa Tabora ana support timu yake ah, na mkoa mkoa wa Tabora kumbuka anapiga chenga watu wote mpaka goli kipo mpira na ukalia mpira na ukalia lakini Rhino ndio hivyo eh <laughs> tuwasikilize uh, kocha wa Police Tanzania anasemaje baada ya ushindi huo kwenye mpira kila kitu kinawezekana sasa mimi nimeanza ugeni nikashinda nimebali kushinda na msingi si kama walimu kila mechi unayocheza baada ya mechi hiyo lazima utafue mataifa kosa lazima problem solving sasa hata mechi ukishinda kama mechi hapa nimeshinda sio maana yake nimecheza 100% matatizo ambayo yametokea hapo ni mshinda kwa mazoezi yanayofuata lazima nilenge kutoa matatizo kwa siri ya mafanikio yangu kwa mechi hii ni kwamba tuangalia tuko wapi Uh, Polisi Tanzania amezungumzia timu yake kiufundi lakini kocha wa Dodoma FC amezungumzia malalamiko tu. Tuhame hapo Green Warriors kwa mara ya kwanza wanapata ushindi kunako ligi daraja ya kwanza tena ushindi mdono kabisa goli 4 kwa moja dhidi ya Arusha United. Si tu kwamba umekuwa ni ushindi mzito na mkubwa na mzuri kwa Green Warriors ambao watu wengi kidogo walianza kuuliza au anakamia timu kubwa kwa sababu mm. tunajua mechi yao na Simba ambao ndio iliwapa jina kubwa hapa mm. nchini pengine mpaka nje ya nchi watu wakaulizana ndio kina nani lakini pia mechi yao dhidi ya Singida United mpaka wakaondolewa kwa penati kwenye kombe la FA unaona kabisa kwamba walitolewa kwa mbinde kwa hiyo daraja la kwanza walianza kwa tabu ikaonekana hao wamekuwaje lakini baadaye tulikoja kutambua kwamba kuna baadhi ya wachezaji hawakuepo unaona hata hii mechi ambao ameshinda dhidi ya Arusha United ukaangalia waliofunga ni akina Sadi Kibanga Yaani ni wachezaji ambao kwenye michezo ya mwanzo wakuwa wana, mm. wanacheza. Pengine labda ndio yule mambo ya kwenda uh, kwenye mafunzo, pengine na nini na nini kutokana na taratibu zao za kijeshi. Lakini pengine sasa tunaweza tukaiona Green Warriors ile ambayo inafahamika na watu wengi kwamba Green Warriors kweli ni moja kati ya washindani wa, wa kwenye wa kwenye kwenye hilo kundi pamoja na Julia ajue kuna Green Warriors <laughs> pamoja kwamba aliwafunga. Arusha United wanapotea hawapo tena kwenye kuongoza kundi wakikubali kichapo hiko cha goli 4 kwa moja kutoka kwa Green Warriors kabla hata hajacheza zidi ya Green Warriors tangazo lilitoka katika mitandao ya kijamii Arusha United inatafuta wachezaji eh maana yake kwamba tayari wameshaanza kupata hofu na kikosi chao kwa hiyo mimi nadhani kwanza Arusha United bado wana wana wana, wana, wana timu ambayo si ya kuwapa matokeo yani si timu hawana bado hawana timu timu nzuri sababu unaweza ukawa na hamasa njia ya uwanja lakini usiwe na timu nzuri na, na, na kufungwa na Green Warriors kunatoa kunatoa picha kama hiyo kwa sababu kama unafungwa na mtu anashika mkia mm. goli nne nategemea kwamba ushindani upo 
tunapata matokeo sawa labda unafungwa moja mbili moja lakini kama unafika hatua unapata mechi unafungwa goli nne na ukizingatia hiyo ni mechi yako ya kwanza ambayo unatoka nje ya mkoa wako maana mm -hmm. tuna una, unapata picha kwamba Arusha bado wana tatizo kubwa katika timu yao hasa kiufundi bado wana wachezaji wa kuapa matokeo na kuwakopanisha daraja Uh, Rhino Rangers dhidi ya mashujaa Rhino akibuka na ushindi wa goli moja kwa bila Rhino Rangers uh, wanapata ushindi wao wa kwanza Rhino wameanza kujirekebisha uh, pengine kwa sababu mkoa mkoa na yeye kidogo ameanza kuingia kwenye mchezo mm -hmm. ameona umeona wapambane kidogo gatuso asije karudi uwanjani <laughs> akatumia mguu wa kushoto umeona na wenyewe wapambane wanapata ushindi lakini wanapata ushindi dhidi ya mashujaa kwa kweli vitu vinavyosikitisha si mashujaa kufungwa mm. ni kuona kama kigoma kwenye soka sasa ni historia tu kwamba kigoma kulikuwa gawana na mashujaa wamepoteza yeah. mechi tatu mfululizo na wamepata ushindi walianza vizuri walishinda mchezo kwa ehe baada hapo zaha memwakumba mechi tatu mfululizo na mbuje ya kupoteza yeah. sasa kidogo na, unapata na wasiwasi kwamba pengine wanashinda tu wakiwa kigoma peke yake wakitoka lake Tanganyika shughuli na kwa nyingine mm. lakini pia ile kwamba ile kigoma jina kigoma kwenye michezo kunaanza kupotea wenyewe anatoa tu wachezaji mmoja mmoja na soko kutengeneza timu ya ya, ya, ya ushindani ilo kidogo pia linasikitisha lakini kwa Raino pengine wanataka kufanya jambo kwa sababu kuna upinzani pia Tabora kumbuka mm. uh, kwa ba, pamoja na kwamba Raino wako pale Tabora lakini pia kuna timu ya Mgambo mm. na hii Mgambo ni timu ambayo ilikuwa daraja la pili inaitwa Msange mm. iliyopanda daraja ndio ikachukua jina la Mgambo sasa kama mmenunua timu mm. uh, walipanda wakabadilisha jina ndio wanajiita mgambo. Kwa hiyo pale yenyewe Tabora tayari kuna kuna ushindani kama ilivyo kwa Arusha kwamba Arusha United na Arusha, Arusha FC. FC. Kwa hiyo pengine wameanza ku, kuzoea ligi daraja la kwanza pengine Rhino wanaweza maana washacheza ligi kuu kwa hiyo pengine wanataka kurudi. Kuna watu hawatazamwi sana lakini wanagonga kengele ya kuwageuzia macho pamba ya Mwanza. Uh, mechi mbili magoli sita walimtandika mashujaa goli tatu lakini wamemtandika pia juzi mgambo shooting magoli matatu sio mechi mbili hao wamefunga goli tisa katika mechi tatu mm -hmm. wali wali walimfunga trust camp tatu moja dar es salaam ugenini wakaenda leo nyumbani katika mechi zao mbili wakafunga mabao matatu katika dhidi ya mashujaa wakaja tena wakafunga mabao matatu dhidi ya 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 ya, ya, ya mgambo tunapata picha gani picha tunayopata ni kwamba Pamba kwanza wana muendelezo bora yani wana muendelezo bora wao na wana muendelezo ile performance yao ambayo wamekuwa nayo msimu huu kwa sababu ni, ni timu ambayo inaonekana inajifunza kutokana na makosa kwa sababu katika mchezo wa kwanza walipoteza ugenini dhidi ya Dodoma FC Dodoma FC kwa bao moja kwa sifuri wakajitazama waka, waka, waka wapi walikokosea wakajipanga wakaenda kupata matokeo ugenini kama walipata matokeo ugenini tunaweza kama tumefanikiwa kuweza kupata ushindi Dar es Salaam dhidi ya timu ngumu kama Trust Camp katika uwanja ambao hatu Tra, wa wa, wa za complex tunaweza kupata matokeo nyumbani na kweli wamerudi nyumbani wameweza kupata ushindi katika mechi ya kwanza walicheza na, na mashujaa walishinda tatu moja mm -hmm. maana yake akajigundua kwamba pamoja kwa safari safari ya ushambuliaji lakini pia safari yetu ya ulinzi inaruhusu mabao tumeona mechi ya mwisho ya mgambo wameweza kuji, kuji, kujipanga tena kuji kugumwa kwa sayao na kuyafanyia kazi wameweza kupata ushindi wa mabao matatu bila maana yake inatoa picha gani kwa kwa, kwa kiasi kikubwa pamba akili yao yani wao wameingia katika mashindano hayo kama miongoni mwa timu ambazo azipoe nafasi kubwa hii inawafanya wasio katika pressure kubwa wenyewe wanafanya maandalizi wanatengeneza kikosi chao kwa wao kwa hiki wanachoki wanachokipata maana yake inazidi kuwajengea ile morali kinawajengea ile hali ya kujiamini na kinaweka katika nafasi nzuri ya kufanya vizuri mechi zijazo hebu tumsikize kocha wa pamba anasemaje uh, nini anakifanya kwa kisha timu yake inakuwa bora kiasi hichi Ningine kama nasema kadiri na tunapokwenda mbele ya timu inaendelea kutazama vizuri kwa sababu wanajua tulichelewa katika maandalizi. Kwa hiyo hizi game kile tunapocheza tunaweza kuona makosa. Kwa hiyo kile tukiona kosa tunarekebisha tuna, tuna ili katika mchezo na kuja tusiasiasi. Leo tulicheza sana kipindi cha kwanza lakini kipindi cha pili tukenda tukenda chini kidogo. Kwa hiyo nalo tumeona tatizo na hilo nasema kwamba pia tutafanyia kazi ili tuweze kuweza kuna kutoka kwa hiyo pamoja yote na yote na kwenye kushukuru kwa 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 na napenda kwa mba waendele na kusapoti timu ya Huyo ni kocha wa Pamba akielezea ubora wa timu yake anasema kila baada ya mechi anagundua kosa na alifanya kazi na inaonekana kama mtu mzuri sana kwenye masuala ya kiufundi huyu. Uh, Arusha FC dhidi ya Transit Camp Arusha bado ina struggle mpaka muda huu tuko hapa kwa dakika tisini Arusha haina ushindi hata mchezo mmoja. Kabisa ni timu ambayo ilitabiriwa kufanya mazuri kutokana na michezo yake uh, mwanzo ile miwili. 
kwamba walicheza ugenini, walicheza kulegeita, wakatoka sare ya goli moja kwa moja, wakaenda wakacheza tabora, wakapata sare tena. Kwa hiyo waliporudi kwenye uwanja wa Shekembrabedi ambao ndio uwanja wao kiasili tangu akiitwa Ndovu, uh, watu wakaona hata ile mechi dhidi ya Arusha United wao watashinda AFC kwa maana Arusha Football Club lakini wakapoteza. Uh, Ikaonekana kwa sababu pengine ni dabi na nini akazungumzwa maneno wameminywa huku na kule tukao tunasubiria mchezo huu dhidi ya Transcamp ambayo ilikuwa imetoka kufungwa na pamba goli tatu Transcamp kwa nyumbani. Mm. Kwa hiyo tulitegemea AFC ndo watokee hapo. Katika sehemu ambayo unategemea AFC watoke ndo wanafungwa na tena. Pale pale Shegem <laughs> Rabedi. Kwa hiyo soka la Arusha kwa kweli bado la changamoto. Na changamoto kwa sababu timu zote mbili hazifanyi vizuri. Angalau kungekuwa na moja inafanya vizuri lakini nadhani AFC wana mengi ya kujifunza bado kuna mengi ya kujipanga. Kama inawezekana na wenyewe kama kuna mapungufu kwenye kikosi chao wafanye mapema kama wenzao wa United. Hayo ni ya kundi B uh, lakini kundi A kuna mechi mbili ambazo zimechezwa Jumatatu ya leo. E, Mlale FC dhidi ya Namungo FC ambapo matokeo ni mbili mbili. Tupate taarifa hii kwanza kabla kwenda kuangalia taarifa nyingine ama matokeo mengine ya kundi A. Wote mbili. Na dakika 90 za mchezo zimekwishamalizika katika viwanja hivi vya majimaji kati ya Namungo kutoka Lindi na Mlale FC ya hapa mjini Songea. Zimetoka sare ya kutoshana nguvu kwa goli mbili kwa mbili na baada ya mchezo huu nimeweza kuzungumza na makocha wa timu zote mbili. Tulikuwa tunaongoza lakini kwa bahati mbaya tulikuwa tumefanya makosa na ndio maana anaweza kusawazisha. Lakini all in all namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hiki nilichokipata. Mchezo ulikuwa mgumu, walitangulia kutufunga na sisi tukasawazisha tukaongeza na wao wamesawazisha. Basi nami hiki nicho tulichopangiwa na Mwenyezi Mungu lakini unaweza kaona mazingira mchezo walikuwa ni mgumu sana kulikuwa na ushindani wa hali ya juu. Tumekuwa na timu mpya na mimi ni mwalimu mpya. Ligi hii imekuwa ngumu lakini tunaendelea kufanyia kazi ile changamoto ambazo zinaendelea kujitokeza kadri siku zinavyokwenda katika hali ya mashindano. Lakini unaona timu inapambana inafunga lakini wanashindwa wana, wana kulinda yale magoli yao. Kwa ni changamoto ambayo mwalimu naiona na anaendelea kufanyia kazi. Kipindi cha pili kilipoanza dakika ya 74 Mlal FC ikajipatia goli la pili na goli la kusawazisha lililofungwa kupitia kwa mchezaji wao Richard Mwandiga. Na mara baada ya mchezo nimezungumza na wachezaji wa timu zote mbili na kila mmoja anaeleza mapungufu aliyoyaona kwa kikosi chake. Uh, kwanza kabisa mwanzo tuliiga tuliingia kwenye mfumo wao lazima tukubali. Tukaenda kipindi cha pili tukajipanga tukarudi kwenye mfumo wetu. Matokeo ya mpira ni kama unavyoona tumeweza kuchomoa goli tumeshambulia sana tulirudi tulirudi kwenye mfumo na imani kama tutacheza hivi ninavyoendelea tuzidi kupata matokeo tumeshindwa kulinda kwa sababu tu ya tulipoteza umakini yani tulikuwa na tulikuwa na akili ya kudefense zaidi tukasahau majukumu hata jinsi ya kulilinda lile goli hilo ndio ambacho kimetufelisha cha kuwashauri ni kwamba wajitume tu zaidi timu ni mzuri watoto wako vizuri wajitume mambo atakuwa mazuri Kwa sare hii basi timu zote mbili zinaondoka hapa viwanja hivi vya majimaji vikiwa na pointi sita kwa sita. Kutoka katika viwanja hivi vya majimaji hapa mjini Songea mimi na kwa mawazo mwejengo. Azam Sports. Asante mawazo mwejengo kutoka Songea. La mechi nyingine ambayo imepiga Jumatatu leo ni kati ya Dallas City dhidi ya Friends Rangers nazo pia zimetosha na nguvu ya bila kufungana. Hilo ni kundi A lakini mechi ambayo zilipigwa siku ya Jumamosi ni Kiluvia ambao imetoka sare na moja moja na njombe mji njombe mji mechi lopita walishinda ni nadhani ile pressure ya kupata viongozi wapya wakawaridhisha kupata ushindi lakini e, mechi ya weekend hii sare ni mechi ambayo pengine unajua pressure ilikuwa ni kubwa uongozi ni mpya kila mmoja anataka kuonesha kwamba anaweza lakini uongozi mpya saa nyingine unaweza usibadili sana vitu vya kiwanjani kwa sababu wale viongozi sio sehemu ya benchi la ufundi Mm. Ah, ni viongozi kwa maana ile administration ingekuwa ni bench limebadilika unategemea kuona mabadiliko ya uwanjani lakini wachezaji ni wale wale na mwalimu ni yule yule kwa bado pengine eh, kama walicheza na kupata ushindi kwa sababu ile motisha tu lakini si kwa sababu kuna mabadiliko yote maana wachezaji ni wale wale timu ni ile ile lakini wana kazi kubwa ya kufanya kuonyesha kwamba waliteleza tu msimu uliopita labda msimu huu wanataka kufanya jambo Mechi nyingine ilikuwa ni Reha dhidi ya Ashanti mbili mbili uh, katika uwanja tu cha bandari ambapo Ashanti walianza kwa viongoza goli mbili afu baadaye Reha akaja kapindua matokeo. Hawa Reha unawatazamaje Charles Abel? Uh, Wakiwa uh, wanaongoza kundi A hivi sasa. Uh, kwanza kwanza hii ni mechi ambayo ilikutanisha timu ambazo watu wanafahamiana vizuri sababu tunatotoa mjini na wachezaji ambao wamekuwa wakutana mara kwa mara katika mechi zao za mitaani za ligi za mitaani. Kwa ni, ni, ni mechi ambayo tulitegemea aina hii ya ushindani lakini pia rea kikubwa kinachowabeba hawa wanachezaji wengi wanachezaji ambao ni wazoefu wengine wameshacheza ligi kuu 
tena katika klabu kubwa lakini pia wanao wachezaji ambao wana uzoefu na ligi daraja la kwanza na mtu kama Madebe alipandisha lipuli wanao wakina Stam Odasi ambao alikuwa Azam wanao wakina Basika Pombe lakini hata benchi lao la ufundi na watu wazoefu kwa hiyo kunajaribu kuona rea ni aina ya timu ambayo aina hofu ya kucheza dhidi ya timu yote kama waliweza tunakumbuka wali, 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 katika mechi za maandalizi walicheza na, 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 na Azam mm -hmm. ya kirafiki umeona lakini pia msimu uliopita walicheza walikutana na Yanga katika mechi ambayo ilikuwa ni ngumu sana ya kombe la la la, la, la FA kwa hiyo ni, ni timu ambayo kama itakuwa itaweza kulinda ubora wake katika ligi daraja la kwanza kwa sababu tunaamini mara mara kwa mara timu za ligi daraja la kwanza wakati mwingine zinaathirika katika dirisha la usajili kama unaweza kukuta baadhi ya wachezaji wao kundi kubwa la wachezaji wao baachukua ya timu za ligi kuu wengine wanaondoka wanaenda timu zingine au wanaleta maingizo mapya kwa hiyo unakuta wanaanza tena kama wanaanza upya kwa hiyo ni timu ambayo kama itafanikiwa kukilinda kikosi chake na ikafanikiwa kulinda ubora wake na waona katika nafasi nzuri ya kuweza kushindania zile nafasi za kupanda ligi kuu Ebu tutazame msimamo wa kundi A ili tupate kujua nani yuko wapi, nani yuko wapi na anafanya nini. E, wakati msimamo ukikujia uki hapo, mbia kwanza kaibuka na ushindi wa goli mbili kwa moja dhidi ya Mawenzi Market, licha Mawenzi kupata mechi nzuri za kirafiki dhidi ya Yanga, lakini kwenye FDL wametepeta. Mbia kwanza hata msimu lopita wa FDL hawakufanya vibaya sana. Na punde tutoka kumsikia pa mwalimu maka malusi ambayo yuko mlale. Msimu lopita endo alikuwa kocha wa mbea kwanza. Ndo alikuwa na ile timu. Kwa ni timu ambayo tayari imesha zoele mikiki mikiki. E, ya ligi daraja la kwanza. Mana kuna tofauti ya mikiki ya ligi kuna ligi daraja la kwanza. Huku kuna mikiki yetu wenye tunajua wenye. E, <laughs> Mtu anaza kashinda na badu wakalala mika ye. E, Kutagemeana na mambo mbalimbali. Au wote waka wakato. Waka, yani moja kashinda. <laughs> yani wote wakalala mika ya kituki moja. Wote wakalala mika ya kituki moja. E, yani wanaza kutati mbili zina mlaiki ya muamuzi moja. E, <laughs> hiyo, hiyo. Kuna mikiki yake. Naona mbea kwanza wameshanza kuizoea hiyo. Na sasa taratibu wanaza kupata ushindi. Pamoja na ushindi huo bado tumesikia malalamiko kutoka mlale wanalalamika hivi wanalalamika vile sijui mwamuzi anasafiri na timu <laughs> ni vitu vya kujashanga shanga lakini ndio hivyo tayari uh, unaweza kuona kwamba huo ni, ni msimamo wa kundi B eh, Pamba FC akiongoza kiwa na alama zake tisa eh, Geita nafasi ya pili Geita mechi yake ya weekend hii ametoka sare msimamo huo unatoa taswira gani Hii taswira ya kwanza ndio ile tulizungumza mwanzoni kabisa juu ya Arusha United na, na Dodoma. Hakuna mm -hmm. huo upinzani ambao Julia alitaka kusema kwamba wao ndio wanaonekana wapinzani wa kundi hili. Yeah. Kwa sababu hakuna ambaye amefanya vizuri kama Pamba pamoja na kwamba amepoteza mchezo mmoja lakini kashinda yeah. mitatu mfululizo kwa goli tatu tatu. Yeah. Yeah. Kwa si timu ya ya, 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 ya masara masara. Kwa angesema angalau waamuzi wametoka Mwanza, wametoka Geita, tungesema kwa sababu mpaka sasa Mana hakuna ambaye hajalalamikiwa lakini angalau Geita wameongoza katika kulalamikiwa. Mm. Kwa angesema ge, wamuzi wametoka Geita ambako kuna lalamikiwa kidogo tungemuelewa lakini ukiangalia msimamo mpaka sasa pamba wako vizuri na mambo yao yanaenda vizuri na hata mambo ya mengine ya nje uwanja unajua mambo ya marketing kidogo kuna vitu baadaye utatu tatuongoza lakini unaweza kuona kwamba ni timu ambayo imejipanga vizuri sana. Tatizo liko huko chini kabisa kwa mgambo um, mm -hmm. sasa pengine sijua na wanataka kuachia ndugu zao wa Rhino lakini mgambo wanaonekana wenye ndo wako chini kabisa wakifuatiwa na Arusha FC timu ambayo ilitabiriwa mazuri pia Arusha FC kwamba huenda ingefanya ingefanya jambo Chesebel uh, mashujaa FC hali yao bado ntete wana wameshinda wame mchezo mmoja tu wa kwanza na baada hapo ni vipigo kwenda mbele uh, naona mashujaa si timu yani kwa 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 matukio ambayo wameyapata inaonekana sio sio timu shindani sana katika vita ya kupanda ligi kuu sababu mechi ya kwanza ambayo wamepata matokeo ilikuwa ni dhidi ya ya, ya wali walipoteza wali mechi ya kwanza na polisi Tanzania lakini wakaja kupata ushindi katika me, mechi ya pili wa bao moja kwa sifuri dhidi ya Green Warriors ambao Green Warriors yenyewe nayo ilikuwa imeshatoka kupoteza mchezo na kama hivyo walikuwa na, wana, wana matatizo ya kukosa kundi kubwa la wachezaji wao kwa hiyo inaonekana ni, ni timu ambayo pia nayo imekuwa ikipata wakati mgumu ku, ku, kupata matokeo na na, na na si shindani sana kwa sababu kama hadi unakwenda mechi ya nne umepata ushindi katika mechi moja na umepoteza tatu huku akina Pamba tayari wamesha wamesha kuacha kutofauti ya pointi sita maana yake ili ufidie ile ile pengo la pointi lilopo baina yako na wao maana yake unatakiwa sasa angalau ushinde mechi tatu mfululizo na wao wapoteze ili angalau waweke wa, 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 juu na kwa hichi ambacho lakini timu za Kigoma mara nyingi zikifika ligi daraja la kwanza zinatepeta sana na kumbuka hata msimu miwili iliyopita mvuvumwa eh, daraja la kwanza iko haifanyi vizuri 
Ah uh, unajua ndio maana nikasema shida kubwa ni inaonekana ni, ni maandalizi. Hawapati maandalizi stiki lakini pia hawana hawana vikosi bora vya kuweza kushindana na wenzao kwa sababu unajua ligi daraja la kwanza pamoja na kusema kwamba haina mdhamini lakini zipo timu ambazo zimejipanga zimefanya uwekezaji mkubwa zimesajili wachezaji wenye ubora wali wa, 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 juu ambao wanaweza kupambana na kuwa, na kuzipa matokeo lakini Wiki. kama unakwenda kwenye ligi daraja la kwanza kutegemea hmm. kwamba tusajili kwa sababu hii ni timu ya Kigoma tuwape nafasi wachezaji wa Kigoma watoto wetu hivi na hivi usidhani kama unaweza uka, ukapata mafanikio wiki ijayo kipute ni kama hicho eh, mzunguko wa tano French Rangers wakiwa nyumbani dhidi ya Kilovia mbia kwanza wako kwao bado na njombe mji reha uh, wanawakaribisha Mlale FC Ashanti Mufindi Majimaji na Mungo Mawenzi pamoja na Da City mechi na kwa kundi B Pamba dhidi ya Police Tanzania hiki ni kiputa cha maana kweli kweli hiki sana na Police Tanzania watakuwa na kazi kubwa pale Mwanza kwenye uwanja wa Nyamagana kwa sababu Pamba mm. kwa kweli sasa hivi unaweza kusema gari ndio limeshika kasi Mm. moja kati ya mchezo mzuri sana ambao wakazi wa Mwanza kwa kweli inabidi wafike ni huu mchezo utakuwa mzuri kwa sababu polisi na wenyewe wameanza kupata matokeo mazuri ile mechi ambayo Julio anasema wapinzani wake ambao yanawataja hivyo ndio inakwenda kuchezwa weekend hii Arusha dhidi ya Dodoma FC ah sio sio ah ni Arusha FC yeye yeah, yeah, wapinzani wake ni Arusha yeye yeah, amewataja Arusha United ah sio Arusha FC sio si Arusha FC ana upinzani nao <laughs> Okay. Okay. Yeah. Alafu Lakini kuna dabi. Kuna dabi pale yeah. Mgambo shooting na Rhino Rangers mm, Tabora pale. Wote watu wa Tabora. hapo eh, mm. mzee wetu yule wa chenga nyingi Agremwari akienda atashangilia ipi ama upande mmoja inabidi ya awe mambo sasa upande mwingine awe gatusa. <laughs> <laughs> Lakini kuna Arusha United dhidi ya Transit Camp. Uh, Transit Camp wamekuwa na, na wa, kama wameanza kuamka hivi dhidi ya Arusha ambayo wenyewe wanafifia. Kwa kwa kwenye kuna kitu hapo ame dukiangalia hizi mechi na mechi ambazo zimetoka yeah. kuna kuna kitu hapa kime kuweza kuona kwa mfano timu ya Dodoma wametoka mm. kucheza Moshi wanaenda kucheza Arusha kwa kidogo mm. kama ligi ime yani ratiba imekuwa nzuri kidogo mtu asi, asicheze lakini uki, ukishuka tena chini uh, Transcamp mm. walikuwa Arusha wamecheza na AFC uh, yeah. wamebaki pale pale wanacheza na Arusha United mm. uh, kwenye kwenye ratiba lakini pia unaona timu ya namungo na yenyewe kwenye kwenye ile ratiba iliyopita wanabaki wana pale pale tena wanacheza na kwa hiyo unaweza kuona kidogo ratiba imewafeva kwa sababu unajua hawana mdhamini kuliko mtu acheze aondoke afu atarudi tena friends rangers yaliku, yuko 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 tanga amecheza mm. uh, leo na anakuja kurudi uh, pwani kucheza anarudi nyumbani kwake kucheza kucheza na Kiluvia mm -hmm. na mbia kwanza yuko nyumbani anabaki nyumbani pia mm -hmm. lakini reha alikuwa nyumbani anabaki nyumbani pia Uh, Ashanti alikuwa nyumbani anabaki nyumbani pia Majimaji na Namungo Majimaji wiki iliyopita alicheza na Mufindi kwa hiyo anatoka Iringa anasogea juu Mbeya ni kweli Namungo ndo amebaki pale pale eh, Namungo amebaki pale ni ratiba kidogo ina 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 ina, ina, ina una, una fuu haina ile safari ndefu sana na ukiangalia okay, Tamlale ame, ametoka Pwani mm maana Mawenzi ametoka ametoka Mbeya Mawenzi kidogo ndo ambaye anasafiri umbali mrefu kwenda kucheza mechi yake Okay Nam, hicho ni ligi daraja la kwanza na hizo ndio mechi ambazo zinapigwa wiki ijayo. Basi eh, kutoka hapa kwenye dakika tisini hatuna la ziada tukiwa tunahitimisha kwa kuangazia ligi daraja la kwanza FDL nikiwa na Pasco Kabombe pamoja na Charles Abel na mwanzo kabisa nilikuwa na Abdullah Mkeyenge pamoja na Tobias Sebastian tukiangalia TPL ni kwa vipi wiki ijayo Jumatatu tutakuwa hapa.